Hola chicos, ¿cómo están? Eh, a ver, tengo un inconveniente porque... Eh, Amelita, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Buen día. Amelita, este, dime por favor si, si está bien porque parece que no ha renombrado el, el, la clase del día de hoy. Por favor, dime por interno si estamos bien porque yo estoy viendo no que no... No profe, continúe. Yo me encargo de eso después. Ya, chévere. Chévere. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, es una clase historia universal, bastante dinámica porque terminamos con la Primera Guerra Mundial, que es uno de los temas que eh, mucha de la gente está esperando seguramente en las guerras mundiales y va a ser bastante entretenido. Eh, en ese caso, no te olvides que vamos a comenzar haciendo hincapié en varias cosas. Lo primero es en, re, en recapitular un poco el tema este, de, el tema este de, del final de la Revolución Francesa, ¿no? Nosotros sabemos que al final de la Revolución Francesa, ¿ya? Eh, va a ocurrir algo sui generis, ¿no? Algo que de repente nosotros no esperábamos, ¿no? Y es que después de la Revolución Francesa, como todos se acordarán, eh, comienza un periodo conocido como la restauración. Y la restauración es el periodo intermedio del final del antiguo régimen, entre comillas, y el principio de una nueva era. Ahora bien, ¿por qué digo entre comillas? Porque el antiguo régimen no termina con la Revolución Francesa, muchachos. No digamos que la Revolución Francesa es fallida, pero sí es cierto que eh, no da el resultado inmediato que nosotros hubiéramos pensado. ¿Ok? Entonces... Eh, por ahí me está saludando la gente. Este, bueno, vamos a ver. Valeria, Rodrigo, Julián. Buenos días, Julián. Oye, no te había visto saludar, así que qué chévere que estás con nosotros ahorita pegado. Eh, Andrea, Stephanie, Carla, ¿no? Mi profe favorita. Gracias, Julián. Eh, Rodrigo, Ruz. Hola, Ruz, ¿cómo estás? A ti siempre te veo en el multichat también. Guido, Ángeles. Hola, Ángeles. Maciel, Carlos y nuevamente Valentina. Bien, muchachos, después de haber hecho los saludos y la inyección de energía que necesitamos para el día de hoy, les comentaba, pues, ¿no? ¿Cómo es que vamos a comenzar esta clase? Vamos a comenzar eh, haciendo un recapit una recapitulación y, sobre todo, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es hacer el enganche entre la semana pasada y esta semana. Eh, bueno, o entre la, digamos que la clase de, del curso anterior y de... Historia Universal o Historia del Perú, ¿no? En este caso, hace casi dos o tres semanas hicimos Historia Universal y hablábamos de la, de la Revolución Francesa, ¿no? Y hablábamos de que la Revolución Francesa tiene tres periodos, acordándonos la monarquía, la república y el imperio. La etapa imperial, que es la que desarrolla Napoleón, que es bloqueado por siete coaliciones, ¿no? Napoleón es bloqueado por siete coaliciones que están lideradas por Inglaterra. Estas coaliciones, ¿qué era lo que buscaban? evitar que las ideas de la Revolución Francesa proliferaran en, todo, en toda Europa. ¿Por qué? Porque esas ideas de la Revolución, si bien es cierto, y Inglaterra de cierta manera comenzaba un estilo de vida liberal, y si bien es cierto, otros, eh, otras coronas también estaban por el mismo camino, lo que no era, digamos, para ellos correcto en ese momento ni conveniente, era el tema este de que Napoleón había convertido las ideas de la Revolución en algo que ellos ya no conocían porque la, el problema aquí era que Napoleón había monopolizado todo el poder en algunos territorios que, eh, europeos que se estaban acrecentando y que no le convenía a Inglaterra porque bloqueaba su circuito comercial. Acuérdate que Inglaterra, después de la primera revolución industrial, que ya la hemos visto hace un par de semanas también, se vuelve fuerte en, el espacio, en este espacio de producción. Claro que no es una, una producción en masas, pero sí es una producción que... Eh, se diferencia de las demás en que eh, tiene la, el inicio de la, de, de la maquinización, ¿no? de, la, de la aparición de las máquinas. Ahora, esto hace que si bien es cierto no sean muchos productos, sí son más que los demás. Entonces, Inglaterra necesita mercado para poner esos productos. Napoleón lo está cerrando. Es por eso que las coaliciones van a tener mucho éxito durante este periodo. También es cierto que la Iglesia Católica va a apoyar esto, profesora. Sí, por supuesto. Porque recuerda que si bien es cierto Napoleón no cancela 
eh, la Iglesia Católica, es más, tampoco está en contra de ella, a la Iglesia Católica, ¿qué le conviene? Le convienen más las coronas absolutas, porque las coronas absolutas necesitan de la Iglesia Católica para justificarse. Acuérdate que antes de Napoleón, antes de la Revolución Francesa inclusive, lo que teníamos eran gobiernos de antiguo régimen, que estaban caracterizados por eh, coronas absolutas. Estas coronas estaban justificando su poder a través del providencialismo, que era la idea de que Dios designaba, lo designaba a ellos como gobernantes. Esto estaba soportado en la base ideológica de la Iglesia Católica. Entonces, lo que quería la Iglesia era regresar a eso. Eso se va a dar Sí se va a dar. ¿Por qué? Porque hay una falta de control político también. Napoleón había centralizado tanto el poder que había dejado de lado a algunos otros, digamos, eh, cómplices para el gobierno, ¿no? Entonces, cuando eh, se descabeza, Napoleón sale, ya no hay quien tome el poder con las mismas ideas que él porque era un imperio. Entonces, ese es el momento en donde la Iglesia Católica y las coronas europeas toman el mando, ¿no? Y aparece lo que conocemos como el proceso de restauración. Dentro de la restauración hay dos elementos importantes que también habíamos visto. Uno es la constitución de la Santa Alianza y el otro es la constitución del Congreso de Viena, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué trae de nuevo el Congreso de Viena? Bueno, en el Congreso de Viena lo que se estipula es el, el la reorganización del mapa político europeo. Es decir, que todos los, ter los territorios que Napoleón había, eh, había juntado para sí, ¿ahora qué va a pasar con eso? Pues ahora eh, eh, van a regresar a su estado normal, digamos, al estado anterior, y van a comenzar a reconstruirse las coronas. Si España tenía el hermano de Napoleón en, en, en el gobierno, José eh, I, pues los españoles, ¿te acuerdas que, y lo vimos en la clase pasada, los españoles por dentro peleaban, ¿no es cierto? No, no queremos a los a los, eh, a los los franceses, esos godos malditos, hay que sacarlos. Crean, ¿qué cosa? Durante, en el momento en el que está Napoleón y su hermano en España, ellos crean, eh, desde, el 18, desde 1808, que es la invasión, crean las Cortes de Cádiz, crean la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, y también las juntas de gobierno, ¿te acuerdas? Ya, en eso... En ese momento ellos están peleando por eso, peleando por sacarlos. Cuando salen, se restituye el poder de la corona española en su territorio, en este caso de los Borbones, ya lo habíamos explicado en la clase anterior por qué. Eh, y comienza un periodo nuevamente, este, un periodo de, de gobierno de reyes. Profesora, los reyes absolutos han vuelto al poder, han vuelto al poder pero con una careta, disfrazados. No es cierto tampoco que hayan vuelto como estaban antes. Sí se, el tipo de gobierno es el que regresa, ¿no? Pero con ciertas limitaciones, limitaciones como las constituciones que hemos visto. En el, el lugar más fuerte, más fuerte, más fuerte donde se concentró todo esto fue en Francia. Profesora, y cuando sale Napoleón... ¿Quién, ¿Quién entra a gobernar? Porque, o sea, esa parte me queda como confusa. Bueno, hay dos eh, personajes importantes, pero el primero que va, del que vamos a hablar es eh, eh, Luis XVIII, ¿no? Luis XVIII, ese es un rey absoluto que ha sido opuesto por el Congreso de Viena y la Santa Alianza en, una re, en, en la búsqueda de recuperar el poder de las monarquías absolutas. Él sí se comportaba como un rey absoluto y finalmente no le importaba nada. Es más, había una frase bien interesante en, que corría por Francia que decía, los borbones han aprendido muy poco o sea, de, de lo que ha pasado en la revolución, ¿no? Es cierto que los borbones han aprendido muy poco, pero también es cierto que han olvidado muy poco. ¿Eso qué quiere decir? que tú estás ahorita en manos, o sea, con Luis XVIII estás en manos de una persona que está buscando venganza, y no solamente es él, son varios de los, eh, son varios de los, de los reyes que se han vuelto a poner, porque mira el mal rato que les has hecho pasar, ¿no? Ah, tú eres revolucionario liberal, ya te fregaste, ahora vas a ver el poderío de los verdaderos reyes absolutos como nosotros, y por eso comienzan también los levantamientos en Francia, como el de 1830, por ejemplo, que va a traer a un nuevo, a un nuevo rey, y van a nacer también ideologías en Europa que van a ir en contra de esto, ¿no? En contra de la venganza de los reyes, en contra del aumento del poder de los industriales en Inglaterra, porque si bien es cierto, esto está pasando en Francia, está pasando en España, pues en el caso de los, eh, en el caso de los ingleses, la cosa no está, a ver, espérame un cinco segundos, cinco segundos.
Ya, yeah, listo. Siempre la, el, ¿cómo se llama? La música ambiental, la música de fondo que nos malogra, a veces cuando estamos dictando, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, seguía lo que te estaba diciendo, ¿no? Te estaba diciendo que es cierto que, que estos reyes absolutos estaban... Eh, como sedientos de venganza, no solamente en Europa. ¿Qué estaba pasando en Inglaterra? Si en Inglaterra no habían vuelto a poner los reyes, profesora, lo, en Inglaterra lo que, se, lo que está predominando en ese momento es el parlamento inglés. Si ellos no tienen estos problemas de las coronas, ¿qué, qué gallo canta en esta, qué vela tienen en este entierro? Bueno, el problema de Inglaterra son los industriales, esos pequeños burgueses que se han convertido en personas con mucho poder y que están impulsando desde su posición eh, gobiernos mucho más liberales, pero liberales, ojo, lo, los burgueses no están, la burguesía no está buscando un liberalismo para todos, está buscando un liberalismo para ellos, ¿no? Que les permita la apertura de los mercados, eh, evitar que la, eh, evitar que lo, los poderes, en este caso el parlamento, les vaya a infringir más o grabar más in, eh, impuestos, pero no está pensando en el pueblo, no está pensando en los obreros, tampoco está pensando en las clases medias, clases medias, profe, claro, recuerda que en Inglaterra van a empezar a surgir las clases medias con las revoluciones industriales, porque van a ver aquellos que sean los los dueños de las empresas, los grandes empresarios, van a ver otros que sean los obreros o también llamados proletarios, porque los proletarios son los obreros que trabajan en industria. Eh, y van a aparecer estos que están al, al medio, ¿no? Algunos que comienzan a ser burócratas y comienzan a tener un poquito más de plata y están al medio de los dos. Entonces, eh, en Inglaterra está empezando a verse el aumento del poder de los burgueses, en Europa el poder de los reyes absolutos, y contra esto, y sobre todo contra el vacío de poder, vamos a comenzar a ver las ideologías del siglo XIX. Es importante que entiendas que esas ideologías del siglo XIX van a surgir en Europa porque justamente eh, hay que solucionar este problema, ¿no? Hay que solucionar el problema ya. Eh, los reyes absolutos de la revolución francesa ya han desaparecido, la revolución los ha exterminado, ha venido en la Santa Alianza y los ha intentado poner, pero no queremos que sean absolutos, no queremos que sean como Luis XVI, queremos ponerle coto, queremos ponerle una constitución, queremos ponerle un paro, ya. Pero tenemos que definir ahora, no quién nos va a gobernar, sino cómo nos va a gobernar. Esto de acá de volver a poner a los reyes y que ellos tengan venganza sobre los demás y que, y que, este, y que los ingleses tengan estos poderes con los problemas con los industriales, eso es un problema que tenemos que arreglar ya. O sea, no podemos esperar. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esto de las venganzas? ¿Cuánto tiempo va a aguantar esto de reponer a los reyes absolutos, entre comillas? ¿Cuánto tiempo va a durar? Necesitamos tener un gobierno legítimo con un esquema ideológico que nos diga por dónde vamos a ir, no podemos estar así. Mientras que uno se, este, se defiende, el otro lo ataca, eso no se puede hacer. Así que es por eso que después de la salida de Napoleón y estando vacía la forma de gobierno, se busca en Europa una forma para poder llevar eh, las riendas de las, de las ex coronas. Y es por eso que aparecen las ideologías del siglo XIX. Van, son como, digamos que son como opciones que vas a encontrar para, eh, de tipos de gobierno para tu espacio, ¿no? No es lo mismo un tipo de gobierno en Inglaterra que un profesor, a que todos sean liberales. Bueno, eso no es tan así fácil, porque no en todos los espacios tenemos un tipo de economía que se ajuste a las condiciones liberales y tampoco tenemos un tipo de población que se ajuste a las condiciones, por ejemplo, socialistas. Entonces, en ese caso, vamos a ver que en algunos lugares va a surgir el liberalismo con mucha fuerza, en otros el socialismo con mucha fuerza, y así y así distintamente, ¿ya? Entonces, ese preámbulo, gran preámbulo que hemos hecho, lo has entendido, ahora entiendes por qué vamos a ver las iglesias del siglo XIX y qué cosas son. Ahora vamos a ver si algo que no ha quedado claro, si algo, si algo quieres que, que yo pueda reforzar. Ahí tenemos a Ángeles, Carlos, Valentina, Paola, Iván, Cruz, Chévere. A ver, vamos a ir viendo que sigan contestando. Todo nice, dice Julián. Chévere. A ver. Vamos a ver. Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en hacerla. Este, acá estamos para ayudarte y, y que todo quede ready. ¿Ya? Muy bien, sí, muy bien. Entonces, chévere con eso. Ahora sí, me voy con mi primera diapositiva y ojo con lo que te estaba diciendo. 
lo, esa antesala que te estoy dando es para que entiendas bien las diapositivas. Como tú sabes, nuestro, nuestra diapositiva es solamente un material de apoyo para hacer las clases más dinámicas. Pero, por supuesto, que también tenemos nuestra separata que la tienes tú en PDF y que también la puedes revisar donde tenemos un poco más de información para ti. Sí es cierto que Napoleón subestimó la corona inglesa. En realidad... Eh, esto es un análisis posterior, o sea, nosotros como historiadores podemos decir, Napoleón lo subestimó porque ahora lo estamos viendo de lejos, ¿no? O sea, ah, mira, si no se hubiera confiado tanto, esto no, no hubiera ocurrido, pero en realidad, en el momento en que él lo está planeando, si, si tú te das cuenta, es el control de Europa. ¿Cómo podía subestimar a alguien? ¿Cómo podía obviar su poder? En realidad, Puede, lo más probable, como dice eh, Hoffman en su texto sobre el siglo XX ¿no? y su teorización, él dice, lo más probable es que cuando nosotros hablamos de esas, este, eh, de esas subestimaciones o de, esas, eh, de esos fallos que tiene la gente en la historia, es porque nosotros, solo nosotros lo estamos viendo. Ellos no lo han visto. O sea, ellos no se han percatado de eso. ¿no? Porque... A veces uno, el análisis, uno lo analiza uno, dos, tres días en un libro, en dos libros, en tres libros, en cuatro libros, uno lo analiza, ¿no? Pero ellos, este, lo más probable es que no, no lo haya visto de esa manera, ¿no? Es lo más probable. Bien, entonces vamos rapidito, voy a apagar mi cámara para que podamos, eh, para que tengamos una buena, voy a poner full screen ya este, toda la pantalla y este, voy a apagar la cámara para que no tengamos problemas de conexión porque creo que ahí está la red cargada ¿ya? Eh, entonces vamos a poner la pantalla completa, muy bien en las ideologías del siglo XIX ¿ya? vamos a ver que estas eh, básicamente aparecen por este problema que te estaba diciendo de buscar una, una forma de poder, una eh, buscar una nueva opción para tener el poder. Entre ellas aparece el liberalismo. El liberalismo eh, presenta la división de los poderes del Estado. Lo que yo quiero que tú entiendas es, el, es que el liberalismo no nace en el siglo XIX. Ojo al piojo, ¿ya? El liberalismo no nace en el siglo XIX. El liberalismo nace, o sea, sus ideas, sus planteamientos, digamos, ahí me voy a corregir, sus ideas, sus planteamientos, la, eh, la forma de ver el liberalismo nace, eh, sus bases nacen en el siglo XVIII, con la ilustración. Allí nacen. Y se hacen posible, ¿no? En, en su gran esplendor, recién en el siglo XIX, con la puesta en práctica de los gobiernos liberales. ¿Ok? O sea, esto no es que ellos lo hayan inventado ahorita en el siglo XIX, sino que eso ya lo recogen de los ilustrados, que en realidad los ilustrados son liberales. Yo te lo dije, ¿te acuerdas qué significa, este, te acuerdas que te dije que significaba ilustración? Para que estés en tu examen, ¿qué significa ilustración? En una sola palabra. A ver, la gente está escribiendo. ¿Qué significa? Ahí está. Paola lo ha puesto todavía en, en mayúsculas. Significa libertad, libertad para comerciar, libertad para elegir, libertad para hablar, ¿no? Este, está la, la opinión pública, etcétera, ¿no? La libertad de prensa, eso, eso, muchachos, libertad, libertad. Esas ideas del siglo XVIII de la Ilustración se van a plasmar aquí en el liberalismo. Lo primero que proponen es la división de los poderes del Estado. Como tú sabes, no es que el liberalismo lo proponga, sino que estas ideas son tomadas de quién. A ver, pónganlo en el chat. ¿Quién habla de esta? ¿Qué ilustrado habla de esta división de los poderes del Estado? Es un filósofo. División de los poderes del Estado en el siglo XVIII. Un ilustrado. Es el padre de esta idea. En un texto todavía lo tiene. Montesquieu, ahí está, Paola, Elizabeth, ¿no es cierto? Ángeles, Montesquieu, ¿no? El varón de Montesquieu, le dicen al bueno, el varón de Montesquieu. Ya, él, sí, él dice, él, él va en contra del centralismo, ¿te acuerdas? Va y dice, eh, está bien que él no va en contra de, de, de los monarcas, ojo. Los ilustrados no van en contra de la monarquía, van en contra de la forma de gobierno de la monarquía, ¿sí o no? 
y dice, sí puede haber un rey, pero lo que no debe existir es que ese rey concentre todo el poder. Por eso debe haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no es cierto? Entonces, ahí tú reduces la posibilidad de, 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 de el exceso de poder que puede, este, que puede delimitar al rey, ¿no? Muy bien. Entonces, división de los poderes del Estado, ya sabes, vamos a poner acá, para recordar siempre y no olvidarnos de nada, vamos a poner que el liberalismo tiene sus bases... El, va a ser la serie de la ilustración. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces, también habla acerca de la soberanía popular. Y eso es algo que también se ve mucho en la ilustración. Si bien es cierto, es de manera tangencial, ¿no? Pero sí también eh, lo, lo podemos encontrar. ¿Te acuerdas algo sobre la soberanía popular? ¿Qué cosa es? Yo te lo expliqué en algún momento, ¿no? Esos poderes los manejan la mayoría de los estados en la actualidad. Claro, Guido, sí. Los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Por qué? Porque son, son gobiernos que forman parte de las consecuencias de las ideologías del siglo XIX. ¿no? Allison dice, eh, la soberanía popular es el poder de sacar a los gobernantes, el poder ya no lo tiene Dios, sino el pueblo, ya. El poder emana del pueblo, ya. Y, miren, Vamos a, a entender bien este concepto. Eh, lo que ustedes han dicho, muchachas, es espectacular. Así es. Es decir, el poder emana del pueblo. El poder ya no lo tiene Dios, sino está en manos del pueblo. Pero hay que entenderlo bien, porque no es que el pueblo tiene derecho a votar. Eso viene después. O sea, eh, en la segunda mitad del siglo XIX, se, el pueblo gana el derecho al voto, ¿no? Y bueno, las mujeres mucho más atrás, ¿no? Mucho más adelante, disculpen, pero... Eh, los ilustrados que proponen, no proponen que no proponen que sea el pueblo el que vote, proponen que sea el, o sea, que el poder del pueblo lo va a administrar un rey. Ahora, este rey, ¿no? Siempre va a venir de una dinastía, siempre va a venir de, este, de una familia, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el que legitime el poder del rey no es Dios. Yo legitimo, yo permito como pueblo que eso ocurra. Ya, ahora, eso, conforme va pasando el siglo XIX, va a decantar en el voto. O sea, ya, ya no solamente decir, este, el, el poder lo te, es mío y te lo voy a prestar a ti. No, sino que después es, se va a hacer práctico. Yo voy a votar. Y eso, y eso influenciado porque... Eh, pasaba que al principio de los gobiernos eh, del siglo XIX, eh, eso se malentendía, como que, ah, ya, el pueblo me da su respaldo, ya, ya, sí, 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 pero luego este, hacían cosas en contra del pueblo, no se los podía votar, se, se enquistaban ahí. Entonces, es por eso que era mejor que el pueblo decida a través de su voto. Al principio, esto de la soberanía popular no es tan fácil como que el pueblo va a votar. El pueblo intenta hacerlo, pero poco a poco se va a lograr el derecho al voto. Eh, el liberalismo propone eso, propone que el pueblo es el dueño del poder y que lo encarga administrativamente a una persona. Puede ser en este caso al principio un rey o después puede ser ya un presidente cuando hay voto masculino universal, ¿no es cierto? Cuando se aparecen las repúblicas. Entonces, profesora, ¿y por qué se dice voto masculino universal? Porque bueno, solamente votan los hombres. Las mujeres alcanzan el derecho al voto, lo conquistan mucho tiempo después. Nosotras nos volvemos ciudadanas. Eh, después de la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, mira cuánto, 1950, y eso es en Europa, ¿eh? aquí recién, eh, aquí recién en, en América eh, votamos por, por, bueno, aquí en el Perú en realidad, votamos por municipales recién en el 33 en el gobierno de Sánchez Cerro y votamos por eh, presidenciales recién en el 56 en el gobierno de eh, Manuela Odría. Entonces, Así es poco a poco, muchachos. No es directamente, ya, el pueblo vota. No, poco a poco. Es cierto lo que ustedes han dicho, chicas. Es muy cierto. El pueblo es el dueño del poder y se lo, y se lo da a otro para que administre. Pero ojo al piojo, le digo esto porque de repente puede aparecer en una pregunta. Ah, en el siglo XVIII, no, en el siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿la soberanía popular buscaba el voto del pueblo? No, no lo buscaba. 
¿no? Buscaba que se reconozca que el pueblo tiene el poder, pero el voto es posterior. Cuando, cuando aparece el voto de la... Este, la soberanía popular con derecho a voto profesora cuando aparece la república francesa la segunda república francesa, ¿no es cierto? que la vamos a ver en un ratito, en donde ahí sí la gente vota por el famoso Napoleón III eh, busca también la libertad individual nosotros ya eh, nosotros ya eh, no vamos a ser el pueblo, el pueblo, el pueblo es como, sí se los he comentado antes creo, como la gente que dice ahora ay, el pueblo y que, este, y que simplemente somos una cifra, somos un número no, no, no somos un número, eso era en la revolución antes de la revolución francesa nosotros no somos el pueblo nosotros somos los individuos individuos que forman una nación, individuos que forman una república llámale como quieras, pero no somos el pueblo. Cuando escuches a un candidato decir eso, escucha bien su discurso y ponte a pensar qué está entendiendo él por pueblo. No sé si tú te has dado cuenta, te has percatado de las veces que hablas a Gasti. Cuando hablas a Gasti, ¿cómo te llama? Te dice pueblo, ¿cómo te llama? ¿Qué palabra utiliza para referirse a nosotros? Ya, pero utiliza una palabra más seguido, más seguido. Eso, Rus. Ciudadanos. Dice ciudadanos y ciudadana. Definitivamente es un liberal. ¿No? Es importante escucharlo para saber cómo está gobernando. Esos conceptos pequeños te, dan, te hacen saber qué cosa está pensando él para el gobierno del Perú. Ciudadanos, dice, ciudadanos, ciudadanas. O sea, está reconociendo tu poder, está reconociendo el poder del voto, está reconociendo el poder de la gente, ¿no? De una manera individual, no como pueblo, sino de una manera liberal, porque solamente en el, en el espacio liberal, en su máxima expresión, aparece el voto y con el voto, por supuesto, la individualidad de las personas. Porque si no hubiera voto, todos seríamos iguales, pues, ¿no? Pero, no, yo doy mi opinión, ella sí, ella ya, él allá, ya, en las urnas. Entonces, ahí... Eso es algo, por ejemplo, que es bien interesante cuando de repente algunos de ustedes van a votar, algunos no, pero es bien interesante que escuches con atención los términos que utilizan, ¿no? Y ahí te vas a, ahí te puedes dar cuenta, uy, qué antiguo régimen este pata y todavía quiere gobernarme. Ala, no. Next, como Sheila, ¿no? Next. Hay cosas así, ¿no? Eh, la igualdad jurídica. Es, es importante que se entienda que nosotros, sí, o sea, no es que porque somos ciudadanos somos iguales. Ojo al piojo también ahí, o sea, no es que, no, no somos iguales. O sea, hay que reconocer, no somos iguales pero hay una igualdad que definitivamente es inquebrantable. O sea, un tipo, la igualdad jurídica. Ante la Constitución, todos somos iguales, porque se supone que todos los ciudadanos estamos adscritos a los mismos derechos y deberes en un territorio, en este caso el Perú. Entonces, ahí está tu igualdad. No es que, ay, este, tú y yo somos iguales, ¿no? Porque de repente uno forma parte de la clase media y otro form forma parte, de, no sé, de, de la clase dominante. Económicamente no son iguales. Yo tengo plata, sí, pero el otro tiene más. Económicamente no son iguales. Productivamente no son iguales. De repente uno es un industrial y el otro es un proletario, un obrero que trabaja en la industria. Ya. Y productivamente no son iguales. Uno es el que mueve todo. Y el otro es el que da el dinero para hacerlo. Pero jurídicamente, nadie puede ser diferente a otro. Nadie. Así sea Vizcarra, Sagasti, todos tenés, estamos eh, cor cortados por la misma tijera, ¿no? según la Constitución. Entonces, eh, a eso se refiere. No a que todos somos iguales, porque ese es, eso es otro concepto que también la gente confunde mucho. Somos iguales, dice, ya, pero somos iguales en qué, pues. Por ejemplo, y sin menospreciar a nadie, cuando tú seas un profesional, ¿no? no vas a ser igual a, por ejemplo, alguien que no quiso estudiar nada y que no es a nadie, que es un vagoneto, un fumón. 
no son, socialmente no son iguales y tampoco son vistos de la misma manera. Pero ese vago, fumoncho, lo que tú quieras, tiene los mismos derechos y los mismos deberes que tu profesora, pero eso no es, no es justo. Bueno, pero es así. Entonces, a eso se refiere. Es un arma de doble filo, como lo estás viendo ahorita, sí, es un arma de doble filo. Pues. Pero, ¿sabes? Entonces, ¿por qué los choros los dejan, los sueltan, profe? Porque así como tú estás respaldado por algunas leyes, ¿ya? Él también. Y las usa a su conveniencia está en su legítimo derecho. El único problema es que deben haber controles este, jurídicos que eviten eso, ¿no? Por el bienestar de toda la población. Pero nah, acá no funciona. ¿Entiendes? Ahí está el, el enganche de profesora, pero siempre es lo mismo. Ya, ahí está el problema. Ahí está el problema en esas interpretaciones, ¿no? Entonces, poco a poco las cosas que tú ves en la televisión, que pasan todos los días, mire, están acá. Solo que estas bases nosotros no las conocemos. O muchas o pocas veces se enseñan en los colegios, en diferentes lugares. Gente que está en universidades de, de otros lugares, de otro calibre, con estudiando otras cosas que no las saben ni las entienden. Tu derecho termina cuando tocas el de otros. Sí, es ese eh, en teoría, ¿no? Pero en teoría también hay vacíos legales que permiten que eso se vulnere, entonces ahí también, ese es un arma de doble filo, pues, es un arma de doble filo. El libre cambismo se refiere a la forma económica del liberalismo, es decir, que el, liber, el liberalismo per, en su fase económica permite que nosotros tengamos libertad para comprar y vender sin necesidad de la intervención de un rey, por ejemplo, o la imposición de eh, impuestos es libre, yo puedo comerciar con el que me dé la gana, no como en los, en los modelos absolutistas recalcitrantes del siglo XVII, por ejemplo, en donde eh, el rey era el que mandaba y decía lo que se tenía que hacer y aparecían los monopolios comerciales donde él era el, el elemento más importante. Eh, el respeto por la propiedad privada, esto es una de las condiciones más importantes del liberalismo, el respeto por la propiedad privada. Así te parezca que uno tiene demasiado y tienes muy poco pues tienes que respetar eso, porque es, en teoría se supone que el que tiene más fue porque acumuló más, trabajó más. Sí, profesora, pero bendito droga, sí, cualquiera, mi profe. Lo entiendo, pero nuevamente volvemos a la cuestión jurídica. Jurídicamente, él ha constituido su, su plata, se supone de manera legal. Obviamente que hay artilugios por lo bajo, que lo ha convertido, la bol, lo que tú quieras, pero eso es, ¿no? Esa es su propiedad privada, él ha comprado, esto existe y, tú, y no es tuyo. Por lo tanto, eh, hay que respetarlo. Y cuando comienzan los elementos o, o los periodos convulsos, cuando esto se rompe, ¿no? Se rompe con las huelgas y hay, y hay leyes que, que ven esto, ¿no? Por otro lado, también está, vamos a seguir avanzando, también está el nacionalismo. En el caso del nacionalismo... Se consideran, eh, se consideran que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, tradición eh, e historia, ¿no? Eh, entonces, eh, la, se supone que el nacionalismo que está basado en las ideas románticas de Otto von Rank eh, de Alemania, eh, el nacionalismo sirve mucho más que todo para Alemania, porque va a ser la base de la unificación alemana y de la aparición, entonces, de eh, un Estado fuerte que, que tiene como consecuencia su eh, desenvolvimiento en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este caso, el nacionalismo eh, es esta comunidad ¿no? que está unida por esas condiciones. Ahora, es un poco difícil aplicarlo al Perú. Yo sé que seguramente tu profesor, desde, profesor o profesora, de eh, cívica te habrá dicho que el Perú es una nación porque así lo dice la constitución y efectivamente no hay vuelta que darle si en el examen, en ese curso te preguntaran si el Perú es una nación pues sin, sin titubeos tendrías que decir que sí, sí lo es pero en historia, para el caso del Perú porque sé que me lo vas a preguntar eh, debo decir que no no nos sirve ese concepto, no somos una nación ¿no? Eh, Estoy conectando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Porque veo acá que la gente está desconectando. ¿Sí, ¿Sí no? Ah, ya, yeah, ok. Entonces, seguramente tú me vas a preguntar 
Eh, lo que pasa es que a veces, eh, eh, un paréntesis ya, este, lo que pasa es que estoy un poco psicoseada, porque si ustedes se acuerdan que hace un par de semanas me pasó eso de que se desconectó, pues, ¿no? Y nunca me había pasado, jamás, yo siempre estoy acá, parezco la casa del electricista porque tengo cables por todos lados. Pero este, esa vez que me desconecté, pues, fue porque Telefónica estaba haciendo mantenimiento, creo, por, por, por donde yo vivo. Entonces me desconectó simplemente, y menos mal que fue al final. Pero cuando, pero veía acá en los, en los costaditos que decía desconectado, desconectado. Entonces cada vez que veo uno así, me, me entra la ansiedad, ¿no? Me entra, no, me estoy desconectando, digo. Es que a veces se va el audio por algunos y tienen que volver a... Ah, ya, ah, pero es a algunos de ustedes se les va el audio. Ay, ay, ay. Y yo estoy así, me, me loqueo, me loqueo. <risa> Tengo así ese tic, ¿no? Sí. Quiero controlarlo todo. Bien, entonces, vamos a, a, a ver eso, eh, las preguntas que ustedes me... Sí, revisar las preguntas que ustedes me, me podían haber hecho, ¿no? Y seguramente está en su mente, profesora. Entonces, en el caso del Perú, ¿qué somos, profe? ¿Somos una nación? ¿No lo somos? Bueno, lo que sí hay que decir del Perú es que efectivamente su tipo de gobierno es una república, así que no hay, ningún, eh, no hay ninguna objeción. El Perú es una república desde, desde la configuración eh, de, de la proclama de la independencia de San Martín. Es una república. El Perú es, eh, es una república unitaria, pero eh, cuando hablamos de nación, patria sí, bueno, el sentido de patria, o qué diferencia hay entre la patria y la nación, eh, básicamente es un sentido más ideológico, ¿no? En la cuestión de la patria hay un, sen, hay un sentimiento de pertenencia al territorio, básicamente, ¿no? La patria necesita el territorio físico, mientras que la nación no. La nación puede... Eh, puede o no tener un espacio físico. Por ejemplo, el caso de los judíos, ¿no? Los judíos comparten historia, comparten lengua, comparten raza, ¿ya? Pero no comparten territorio. Eh, y esto no los ha limitado, siguen siendo una nación, porque están unidos, son un grupo cohesionado, hay miles en el mundo, ¿no? Eh, en el caso del Perú, no es una nación porque tiene... Eh, Pocos elementos que los, que, o sea, digamos que está como pendiendo de un hilo, ¿no? La Constitución dice que somos una nación, pero nosotros hacemos poco porque eso se lleve a cabo. Por ejemplo, eh, en nuestro caso es un poco difícil eh, tener este, eh, tener este elemento, por ejemplo, de la raza, ¿no? Aquí el mestizaje fue muy fuerte. Eh, cosas que no pasan, por ejemplo, en países de habla inglesa, ¿no? en donde son muy cohesionados ellos, tratan, eh, bueno, los alemanes, por ejemplo, ¿no? En los europeos tratan de no juntarse con, combinarse con mucha gente, y igual pasa en comunidades más conservadoras como Japón. Sí es cierto que hay, este, hay mezclas, ¿no? Pero normalmente son fuera de los territorios, normalmente la mayoría de japoneses se casa en Japón con japoneses. Claro que sí hay, este, Nikkei, Nisei, ¿no? Mi novio, por ejemplo, es Nisei, ya, yeah, pero él no ha nacido en Japón, ha nacido en el Perú, ¿no? Con familia de tradición, de tradición japonesa. Entonces, eh, pero en el mismo lugar conservador es muy poco probable que encuentres algo así. En cambio, acá en el Perú, pues también en el Perú cuando llegan, aquí hay una colonización. Llegan los españoles y comienza el mestizaje y entonces vas a tener gente de de todas las mezclas, y no solamente eso, sino que hay migraciones abundantes, como el caso de los chinos, como el caso de los mismos japoneses, como el caso de los eh, italianos, eh, que hacen mezclas que eh, nos cambian, entre comillas, la raza, ¿no? Eh, aquí, sí, la, la comunidad de Oxapampa busca, ha buscado siempre mantenerse cohesionada, ¿no? Aunque aún ahora ya los jóvenes, el año pasado, no, el anteaño pasado, cuando todavía no había pandemia, visité con mis alumnos de turismo, eh, yo dicto patrimonio con ellos y fuimos a Oxapampa, ¿no? Y hablábamos del gobierno de Chenique, ¿no? Y de las tierras y todo, pero ya veíamos que va, parte de la población estaba comenzando a mezclarse, ¿no? Entonces ya digamos que hay combinaciones que no eran las, las, las mismas que hace 30 o 40 años. Lengua, nosotros tenemos aquí, de manera este, interna, tenemos diversidad de lenguas, ¿no? Quechua, eh, Aymara, um, y todos los dialectos de la selva, tomando en cuenta también 
que eh, el quechua tiene variantes. Tampoco es, ah, yo hablo quechua, dice ya, pues el quechua de dónde, ¿no? De la Sierra Central, de la Sierra Sur, de Lima, porque acá en Lima también hablan quechua, entonces ahí también hay de Cajamarca, de Trujillo, las zonas altas de Trujillo también se habla, en Arequipe, en Cusco, en Puno, eh, ese es otro problema, ¿no? Claro que la uniformización es el castellano actualmente, ¿no? Eh, pero tenemos una gran cantidad de la población que es quechua hablante todavía, ¿no? Una gran cantidad de población que no es bilingüe y que no entiende, en, o sea, que no habla el castellano y que se maneja con mucha naturalidad en su lengua materna. Eh, el territorio, bueno, el territorio es algo que sí nos une, ¿no? Nos une, claro que eh, en la segunda mitad, del, en la primera, desde la primera mitad del siglo XX hemos tenido un poco de problemas con eso, ¿no? Durante el gobierno de Leguía y luego con algunas guerras en el medio, sobre todo con el Ecuador, ¿no? Eh, hay alguna cosa, eh, todo esto es, es un poco difícil que nosotros podamos pues, este, remediarlo, ¿no? La religión, por ejemplo. Sí es cierto que pueden haber múltiples religiones y credos y formas de pensar en un lugar, pero este, hasta antes del gobierno de Fujimori, el Perú podía decir, bueno, somos una nación porque la mayoría, tampoco podemos decir que todos, porque todos no van a creer en una misma religión, ni todos van a hablar una misma lengua, ni todos van a tener una misma raza la mayoría de personas en el Perú eran católicas, porque oficialmente era un país católico, hasta ahora lo es, ¿ya? Pero durante el gobierno de Fujimori esta figura cambia, ¿no? ¿Y por qué cambió esta figura? Porque Fujimori comenzó a hacer alianzas con los, las iglesias evangélicas, ¿no? Que le permitieron llegar a, las, a, a ganar las elecciones del año 90. Entonces, con eso ya hubo una eclosión en la iglesia católica y prácticamente ya no somos la mayoría, ¿no? hay una diversidad bien importante que nos impide llegar a ese nivel de nación. Ahora, hay una sola cosa que sí podría, eh, cuando se hizo la libre transición de los pueblos, ellos a elegir sus países y llevan por el concepto de nación. No, en realidad no, porque el concepto de nación se viene a afianzar recién en el principio del siglo XX, ¿no? O sea, ellos no dicen, ah, bueno, porque tengo la misma lengua, porque tengo la misma raza, porque tengo la misma historia, me voy a ir con ellos. No, habían otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, eh, se utiliza la libre, libre determinación de los pueblos en el plebiscito. El plebiscito de Tacna y Arica, a ver si Tacna regresaba al Perú y Arica se quedaba con Chile, que fue lo último que pasó en el, en el, en el Tratado Radagami Figueroa Larraín, ¿no? que es el Tratado de Lima. Eh, cuando Tacna regresó al Perú, eh, habían otras condiciones que primaban, ¿no? que eran eh, la condición, sobre todo, de condiciones que el Perú le ofrecía a los tagneños. También eh, veían por su historia, veían por, sobre todo por la raigambre, ¿no? Pero no concebían esto como, ah, la idea de nación. No, no lo ven como la idea de nación, pero sí toman algunos elementos, pero que quede claro que ellos no están pensando en la nación. Actualmente, ni siquiera actualmente la gente piensa en la nación. Dime cuántas personas, o, di, o piensen ustedes, cuántas personas consideran al Perú una nación. ¿Qué consideran las personas, en, los peruanos al Perú? ¿Qué consideran? Un país, ¿no? Pero no lo consideran como una nación, porque esos elementos no, 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 se, no se piensan. Y no se piensan porque es un poco difícil hacerlo en estas condiciones, ¿no? Ahora, lo que sí salvaría al Perú para que se conforme como una nación, sin duda alguna, porque aquí tenemos un poco de desorden, ¿no? En la raza tenemos un poco de desorden, en la lengua también, en las tradiciones igual, ¿no? Eh, lo, que, lo único que nos salvaría sería la historia eso sería lo único es que lo que pasa es que en el tema del fútbol tampoco podemos crear nación porque la nación es una es una condición permanente y acá se juntan solo cuando el Perú va a algún partido importante o gana cuando gana o está a punto de hacerlo, o, o, o ¿cómo se llama? O juega contra Chile, ahí sí, ¿no? Pero eso es algo permanente. Entonces, ¿qué es lo que te podría ayudar a crear esa nación que estás buscando? O que estamos buscando por mucho tiempo. Miren, estamos en, mil, estamos en el año 2021. Este 28 de julio se celebran 200 años de la proclama de la independencia. Estamos en el año del Bicentenario. La gente dice Bicentenario, Bicentenario, Bicentenario. Pero no, no nos hemos puesto a, a pensar en estos conceptos. Lo estamos pasando por alto. Y sí es cierto que no éramos libres en, el, en, el, en 1821, pero también es cierto que algo cambió, que algo giró. 
y eso fue la proclama de la independencia, que no es definitiva, por supuesto que no lo es, pero muy pocas personas lo han pensado o se ha trabajado de esa manera, ¿no? Ahora, algo que sí nos permitiría llegar a alcanzar este concepto de nación en el Perú sería la, eh, la historia, ¿no? La historia, eh, la historia es inherente a todos nosotros. Ah, yo hablo este, quechua, sorry, yo hablo quechua, ya, no puedo esto, estar hablando castellano porque me apesta. Yo hablo este, aymara, manjas, o sea, somos un grupo reducido, ¿ves? Este, y, o yo hablo tal dialecto, o yo soy de tal raza, entre comillas, porque solo existe la humana, pero digamos que tiene características para un grupo de, de, racial de personas. Eh, pero, y tú te puedes escapar, ¿eh? ah, ya, yo no soy negro, o sea, ¡ah! negra, jamás, yo soy serrana, o yo soy blanca, lo que sea, ¿no? Pero hay algo de lo que no te puedes escapar, de la historia, te guste o no te guste, tu pasado no lo puedes borrar, naciste en ese territorio, y así no te guste la historia de derrotas que tienes, te la tienes que fumar, porque es lo que hay. Eso sí une a todo el mundo. Eso sí une a todos, a todos en cada rincón del Perú. Nadie puede cambiar la historia, nadie puede cambiar lo que pasó, nadie puede decir que, que Miguel Grau este, ganó la, este, la campaña marítima en la Guerra del Pacífico. Eso no se puede, no se puede cambiar. Entonces, desde ahí deberíamos partir si, la, si de verdad el Estado quiere hacer el, 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 el Estado, porque no, no se trata de gobiernos, se trata de un proceso largo, de una educación larga, ¿no? Quiere hacer un cambio ese cambio tiene que pasar por la historia, pero una historia bien entendida, bien comprendida, como por ejemplo la que, la, la, la que te propone la universidad, ¿no? Es un, un sílabo grande, y en ese sílabo temario grande, ¿no? El profesor de historia tiene que alcanzar la capacidad de, de eh, analizar cada punto, ¿no? Analizarlo bien, y por eso normalmente pone historiadores a, a, a dictar. A veces no tenemos tantas... Este, no tenemos tanto ángel como los profesores de carrera, pero tratamos de analizarlo, ¿no? Entonces, esa es, lo, esa, esa es la base, lo que necesitas. ¿Por qué ocurre que nosotros no somos cohesionados, que los peruanos siempre están divididos? No, no, no es de ahora eso, se, se siempre ha ocurrido, ¿ya? Pero ¿por qué, ¿por qué tienes eso, no? Porque tú tienes tu historia por pedacitos, ¿no? O sea, fragmentado totalmente. No te reconoces con el otro. Reconoce que, o sea, deberíamos comenzar por reconocer que el otro, el otro, al otro también le ha caído esta de la, de la proclama de la independencia, al otro también le cayó lo de Tupajamán. O sea, todo lo que está pasando actualmente tiene una base, una raíz en hace 100 o 200 años. Ahí recién podríamos decir somos una nación, completamente, en la práctica, en el papel. En el papel lo somos para, este, para la constitución, ¿no? lo somos, definitivamente, pero en la práctica no lo somos. Entonces, este, eh, para nosotros, eh, ad portas al Bicentenario, eh, la, el nacionalismo se, con, se, se conseguirá si y solo si la historia comienza a ser un elemento importante y trascendental en la educación. Pero es, en la, en la historia a nadie le importa, pues, ¿no? O sea, siendo sinceros. Cuando estamos en el colegio, hay unos cuantos a los que les gusta la historia, pero ¿cómo son vistos ellos? O nosotros, porque a mí también me pasó ¿no? o sea, en el colegio. ¿Cómo somos vistos nosotros? Ah, letras. Letras, uno lee y ya está, ya, ya se lo sabe todo. Y llego al examen, entonces ya, eso es facilito. En cambio, los inteligentes somos los que resolvemos matemática, porque eso sí es ser inteligente. Esa es una propuesta del gobierno, del gobierno, de eso es una propuesta de, eh, del gobierno Fujimori. Pero no es más inteligente el que sabe sumar y restar, porque eso es una aplicación mecánica. Tampoco estamos diciendo que sean, este, que sean brutos, ¿no? Pero se deja de lado las humanidades porque se cree que es algo que ya está por sobreentendido, que está en un libro y que solamente lo lees y se entiende. Y claramente lo hemos visto en nuestras clases y seguramente lo habrás visto en otras clases de otros cursos como filosofía o, lo que sea, o otros cursos más, que, este, que no están así. O sea, no es tan fácil como solamente lo que pone acá en la diapositiva, porque si fuera así y así mismo viene en el examen, entonces, ¡ay, qué chévere! Pues, ¿no? Ay, ya, ya lo sé todo, pues ya que no venga el profesor, ya, yo ya aprendí pero no es así. Eso no sirve, o sea, así solito no se puede. Entonces, la idea es que, 
que, que se cree, y eso lo quiso hacer Velasco. Velasco en su gobierno eh, del se cumplía el sesquicentenario de la independencia. O sea, 150 años de la independencia del Perú se cumplía cuando Velasco estaba gobernando. Y él hizo la gran reforma educativa, porque Velasco no solamente es reforma agraria, también es reforma económica, reforma educativa. Y entre la reforma educativa hay un nombre que seguramente tú lo conoces o lo habrás escuchado algunas veces en los colegios, ¿no? Augusto Salazar Bondi. Ese era su ministro de Educación y Augusto Salazar Bondi proponía justamente eso, que la historia fuera la base de la educación en el colegio para que la gente no solamente se creara conocimientos, sino también se creara idea de nación. Y con la idea de nación se pueda crear otros elementos como, por ejemplo, la industria nacional. Y con la industria nacional el Perú pueda despegar, ¿no? Y eso era lo que proponía en general su gobierno. Entonces, este... En, más o menos si se entiende, ¿no? O sea, se entiende, eso era un proyecto. Se, re, se llegó a, a desarrollar, no se llegó a desarrollar, ¿no? El gobierno de Fujimori lo cortó, porque el gobierno de Fujimori lo que hace, y eso lo vamos a ver ya en las últimas semanas, lo que hace es eh, crear un, un tipo de educación neoliberal en donde lo más importante es ser, produci ser productivo, eso es lo más importante, pero rápido, o sea, todo de, de corte y clavo, ¿no? En que esto es pensar. Lo otro debe ser rápido y por eso ser ingeniero era mejor que ser un maestro o ser ingeniero era mejor que ser un filósofo o que ser un historiador porque representaba lo, lo, rápido, lo rápido, la rápida respuesta, ¿no? Entonces, este, eso es lo que nos ha alejado de la brecha de ser una nación. Eh, y si te preguntas si en algún momento lo podremos ser, claro que lo podemos ser pero necesitamos, esos, necesitamos otros elementos. Como te digo, la historia es lo que más se puede trabajar, ¿no? Lo demás es bien difícil, o sea, la raza, pucha, tendríamos que tener, todos somos parecidos y eso pues acá no, no va a existir nunca, ¿no? La lengua también va a ser difícil porque todos van a querer defender este, la forma, eh, el sistema en el que están hablando, ¿no? Entonces, eso es un problema. Pero eh, la, la nación, el nacionalismo, o sea, la creación de nacionalismo no pasa, muchachos, por el fútbol y mucho menos por la comida. Porque esos son dos factores que no nos unen completamente. Entonces, nos unen por momentos. Pero la historia, como les digo, es atemporal. Luego, pasa, pasa y no, no lo, por más que quieras borrar, no, profe, no, que no hayamos perdido la guerra del Pacífico, borre ahí. No se puede. Entonces, espero que se haya entendido bien este concepto. Para el uso de tu curso de, de cívica, pues no, no te hagas faltas, ¿no? Este, marca que sí, que el Perú es una nación y, y, y chévere. Pero para usos de historia, cuando hablamos de nacionalismo hay que tener cuidado. Cuidado en que esas características se cumplan, ¿no? Y, eh, y, y cómo poder desarrollarlas. Entonces, eso quedó claro, ¿no? La parte del nacionalismo quedó claro. Chévere, chévere. Importante también crear en los alumnos un poco de conciencia, sobre todo los que estamos cerca al, a las elecciones, ¿no? Ay, Dios mío, esas elecciones. ¿Cómo veremos estas elecciones de acá a 20 años en el libro de historia? Oh, my God. Pero bueno, esa es otra cosa que podemos discutirlas en la semana número 18, ¿no? Eh, los principios. Se busca la exaltación a la patria. Importantísimo, ¿no? Profesora, ¿y dónde sacan eso? Del romanticismo alemán de Otto von Rank. ¿No? Otto von Rank eh, es un alemán que eh, va a proponer esta idea de la exaltación ¿no? del espacio. Eh, por otro lado, también eh, la autodeterminación política. Es importante que nosotros tengamos eh, decisión política y que podamos ejercer esa decisión política a través del voto. ¿no? Pero nuevamente vamos ahí. ¿Cuántas personas? en el Perú están comprometidas con, este, con esta característica. Por eso decimos que todavía no hemos llegado a ser una nación, porque la misma población no lo ha de determinado así. Y estamos vinculados a través del romanticismo que te le he comentado. Por otro lado, también hablamos del conservadurismo. El conservadurismo es, digamos, la antípoda del liberalismo. ¿no? El conservadurismo lo que busca principalmente es mantener el status quo, mantener el, eh, o justificar también 
el retorno del antiguo régimen. Es decir, ellos consideran que sí, que debe regresar el rey, que no deben haber grandes cambios, que no deben, están en contra de la revolución francesa, en contra de los grandes movimientos, porque lo que ellos quieren es que se quede todo como está. ¿Cierto? Se oponen a las reformas liberales, por supuesto, porque las reformas liberales lo que proponen es romper con las bases del antiguo régimen. Eh, en principios, ¿qué principios siguen? Buscan mantener el orden social heredado, es decir, no digas nada, no hagas nada, olvídate de la soberanía popular, Dios solamente es el que va a elegir al que va a gobernar y así va a pasar el hijo del hijo del hijo por los siglos de los siglos, amén. Profesora, ¿y por qué se oponen a la soberanía popular si igualmente el rey va a gobernar? Bueno, se oponen porque en la soberanía, soberanía popular hay un problema. El problema es, ¿no? El problema es que... El, la soberanía popular, ¿no? Eh, es, es un peligro para, eh, para el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un principio el pueblo no vota, sí puede eliminar el poder del que está en el gobierno revelándose, ¿no? Porque tú no estás representando bien el poder que yo te doy para administrar. Entonces, ese, ese cambio rompería la, la idea esta del orden heredado, ¿no? Porque alguien se va a revelar en contra de ellos. Entonces, es por eso que ellos prefieren que solamente se mantenga como estaba el antiguo régimen. Y se busca la defensa de las tradiciones de la iglesia. ¿Por qué se busca la, la defensa de las tradiciones y de la iglesia? Porque la iglesia es la que justifica el poder de los reyes absolutos, como ya lo habíamos visto más de una vez. Por otro lado, también está el socialismo, ¿no? ¿Y qué debemos decir socialismo? Bueno, en el caso del socialismo, vamos a poner pantalla completa, en el caso del socialismo eh, debemos decir que este eh, considera injusta las relaciones sociales capitalistas y divide, se divide en dos propuestas. El socialismo lo que quiere es eliminar la, la diferenciación que se hace entre las personas una vez aparecida la revolución industrial. Cuando aparece la revolución industrial, pues las personas se dividen más. Si bien es cierto, siempre estuvieron divididas, porque siempre hubo que, alguien que fue un jefe, alguien que fue este, el, que, el que gobernaba, y también estaban los dominados, siempre existió eso a partir de la propiedad privada, pero se recrudece esto con la primera revolución industrial, y esto hace que la gente pues comience a eh, comience a eh, a, a, ver, a ver enfrentamientos entre ellas, ¿no? Entonces, eh, en este caso vamos a ver que eh, hay dos, está el socialismo utópico y el socialismo científico. En el caso del socialismo utópico, ¿no? Es, es un tipo de socialismo que solamente está en la idea del que lo está creando, es decir, no, no es real, o sea, es una, es una propuesta de ideas, nada más eso, ¿ya? Por eso le llamamos socialismo utópico. En este caso, el, el socialismo utópico, ¿ok? Eh, lo que busca es eliminar eh, la lucha de clases violenta, ¿no? Eso es lo más importante. Busca eliminar la lucha de clases violenta eh, y reprimir, su, bueno, reprimir, suprimir por completo la propiedad privada, o sea, ¿Te imaginas eso? Eso es utópico, eso nunca va a ocurrir. Si ya tiene alguien la propiedad privada, no va a dejar su propiedad privada, ¿no? Eh, pero no solamente es eliminar la propiedad privada, sino también algo que genera la propiedad privada, que, es los, que son los medios de producción. Profesor, ¿y qué son los medios de producción? Bueno, las industrias, las máquinas, los campos de cultivo y demás elementos, ¿no? Eh, eso también está unado. A la, a la idea de transformar, no es solamente destruir y dejar todo ahí, no, sino que también la idea es transformar esta propiedad privada en una propiedad colectiva, que se materialice en las famosas eh, cooperativas, ¿no? en donde sea un grupo de dirigentes, ¿no? la representación del grupo de dirigentes, el que pueda administrar. Ahora bien, eh, estas, eh, la idea es que esta propiedad privada, como les decía, se elimine y por encima de esa propiedad privada aparezca un concepto que es el, voy a ponerlo por acá, más bonito, a ver, aparezca el concepto de, del bienestar, ¿no? Del bienestar colectivo. El bienestar colectivo. Este eh, concepto del bienestar colectivo, eh, Irá, irá dejando poco a poco de lado a los, al bien individual y se convertirá eh, en la posibilidad más este, práctica ¿no? 
de llevar a cabo a, acciones de empresas colectivas. Eso es lo más importante. Entonces, ahí con eso, cuando eliminamos la propiedad privada y la convertimos en colectiva, se elimina la desigualdad social. Y esa desigualdad social, este, si existiera algún rezago, se puede resolver pacíficamente. Bueno, en este caso, nadie la resolvería pacíficamente. Profesor, ¿y por qué hacen tanto hincapié a esto? ¿eh? ¿A que pacíficamente? ¿Qué? ¿También habían huelgas y esto? Bueno, tengo que contarte algo, sin un chismesazo. Mira, antes de que se pusiera en práctica esas ideas del socialismo, ¿no? eh, hubieron varios movimientos en el mundo, sobre todo en Francia y en, sobre todo en Francia y en Inglaterra, que propiciaron esto. Profesora, ¿cómo? Dígamelo, por favor, ah, por favor, cuéntemelo todo y exagere. Ya, mira, el socialismo utópico y científico nacen como una respuesta de las cosas que estaban pasando en Francia y en Inglaterra. Dos movimientos muy importantes que pusieron a pensar si la propiedad privada era o no adecuada, era o no adecuada, a ver un ratito. A ver, a ver espérenme un cinco segundos. Mami, bota este perro. Ven, 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 toma, toma. Espérame. No puedo cerrar ese color. Ahora, ¿qué? Okay. Disculpa, hoy día han pasado cosas, demasiadas cosas. Eh, bien, te comentaba. Por lo menos no es un gato que sube el teclado. No, haciendo un paréntesis, está, me ha hecho sudar este perro. Ya tengo en mi casa dos perros, pues. Un pitbull y un pitsu. Entonces, seguramente han estado bañando el chiquito, ¿qué será? Y el grande le tiene terror a los sprays, entonces se viene para acá, pero yo normal, ¿eh? adoro mis perros, pero si jala el internet, pues nos quedamos sin comunicación, muchachos. Entonces, al pobre Tito lo he tenido que sacar volando de acá. Muy bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Eh, profesora, eso del socialismo, eliminar la propiedad privada, ¿no le parece a usted demasiado radical, así con el puñito demasiado radical? Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque en el contexto internacional, en Francia y en Inglaterra comenzaron a haber movimientos en contra de la propiedad privada que estaba reflejada en las industrias, tanto en las máquinas como en las mismas, en las mismas industriales que, este, que eh, movían todo. Dos movimientos. Seguramente lo vas a encontrar en alguna pregunta o lo vas a encontrar en algún libro para que lo tengas en cuenta. Son anteriores a esto. Se llaman el movimiento ludita y el movimiento cartista. Acá lo voy a poner, ¿ya? Vamos a poner como antecedentes. Acá, grandecito. Voy a ponerlo en grande. Movimiento. Vamos a poner antecedentes, ¿ya? Aquí. Antecedente antecedentes dos puntos movimiento ludita el movimiento ludita es un movimiento francés ya y luego está el movimiento cartista que es inglés esos son los antecedentes ya entonces, el movimiento ludita, profe, explíqueme bien. Bueno, el movimiento ludita es el que eh, aparece en Francia en contra de eh, la maquinización, ¿no? ¿Qué es lo que decían los obreros? Los obreros estaban cansados de que las máquinas hicieran el trabajo por ellos. Entonces, ah, me está quitando el trabajo, no me pagan lo necesario y cuando me, y cuando me buscan, solamente me buscan para explotarme. Entonces, todas las malas condiciones de trabajo, además de que se quedaban sin este porque las máquinas hacían el trabajo, pues eh, hizo que ellos destruyeran las máquinas, el movimiento ludita, ¿no? Destruían las máquinas para destruir los medios de producción y de esa manera volver a la producción en donde ellos eran el centro o lo más importante. Y por otro lado está el movimiento cartista. Este movimiento, los ingleses entendieron 
que la forma no era romper la máquina, porque eso no llevaba nada, más bien creaba crisis. Entonces, es por eso que mandaban cartas al Parlamento inglés para que eh, hubieran cambios en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, establecer un tiempo de trabajo, porque antes, eh, con la primera revolución industrial, pues la gente trabajaba, trabajaba 12, 15, 20 horas diarias, así, literal, ¿eh? 12, 15, 20 horas diarias, por eso hablamos de la primera revolución industrial como las precarias condiciones de trabajo. Entonces, los cartistas mandaban cartas, mandaban documentos al parlamento inglés para que se redujera eh, y se estableciera como 10 horas de trabajo eh, legales para los obreros, además de mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, un salario digno. Entonces, estos dos movimientos hicieron repensar a, la, a, a los ideólogos de cómo podría ser un tipo de gobierno. La idea, entonces, era eliminar la propiedad privada, como lo proponían los luditas, pero habían unos mecanismos que seguir. Entonces, se buscaba reemplazar la propiedad privada por la colectiva, como lo que te he dicho, y promover la colaboración entre la burguesía y el proletariado, creando cooperativas de desarrollo. Sí, de, de estos movimientos, de estos movimientos, no sé. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió esa parte del socialismo utópico? Porque siempre las chicos me preguntan y están como un poco confundidos con eso. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Genial, genial, muchachos. Entonces, vamos a ver el otro lado. ¿Cuál es el otro lado, profesora? El socialismo, pero ahora científico. El socialismo eh, utópico es, eh, una, es una idea, ¿no? Es, es algo que se puede hacer en el futuro. Pero es Karl Marx, en el socialismo científico, el que va a partir de una situación real, ¿no? Va a partir de una situación real eh, de, de la que se está viviendo en ese momento en el mundo y va a proponer nuevas ideas también evidenciando estas injusticias sociales ¿no? que el capitalismo ha desarrollado. Entonces, en el socialismo científico, ¿qué se busca? Se busca eliminar la forma de lucha de clases. Karl Marx dice, la, la lucha de clases se ha dado siempre en el mundo, siempre, siempre han visto, han visto, han habido los dominantes y los dominados, siempre ha habido eso, ¿no? Pero eh, ahora tenemos que buscar la forma de romper eso. ¿Cómo romper eso? Bueno. Karl Marx propone, ¿no? Una forma, digamos, más sociológica, ¿no? Una forma más, eh, más pensada, digamos, ¿no? Y él eh, considera que eh, lo importante es establecer un, un, un sistema, ¿no? Un sistema de análisis racional que eh, partiera de la realidad, ¿no? Eh, y buscara, digamos, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que progresivamente le permitiera a la gente o a los obreros, pues, eh, tener una mejor calidad de vida. Entonces, para eso, él eh, consideraba, pues, que, que, la, que el mundo se había resumido en la lucha de clases que era el motor de la historia, es decir, que todo el tiempo las peleas habían sido lo que había motivado el, el avance de las sociedades. Por eso él plantea que lo, que lo primero que se debe hacer es organizar el, al proletariado. Cuando está todo el proletariado, todos los obreros, cuando están progresando uno por su lado, el otro por otro lado, allí nadie les va a hacer caso. Por eso lo que se debería hacer es crear una organización proletaria, pero uno, una organización proletaria intelectual. No que solamente tiren piedras, ni quemen las, las fábricas, ni rompan las, las máquinas, sino que eh, estén preparados intelectual y políticamente, y además estos puedan conformar un partido. Él lo llamaba partido comunista, ¿verdad? Punto número uno. Punto número dos. La idea es tomar el poder por parte de este partido. O sea, que el partido comunista sea el que gobierne, ¿ok? Y establezca una dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los derechos que se van a exponer en este gobierno son a favor del proletariado. Que todo se va a hacer en función a lo que para ellos sea mejor. Porque para Karl Marx ya bastante habían tenido en la historia los proletarios, los obreros, siendo eso juzgados siempre por los industriales. Entonces, era un cambio de roles. ¿Ok? Eh, por otro lado, también, él también busca la eliminación de la propiedad privada y para poder desarrollar las ideas del socialismo, del socialismo científico, Karl Marx, ¿qué hace? Karl Marx propone reuniones, ¿no? Reuniones del Partido Comunista que nosotros vamos a llamar las famosas internacionales. Seguramente en la universidad o ya habéis escuchado hablar de la internacional, ¿no? Que son las reuniones que buscaban 
que, que gustaban crear y, eh, y afianzar un partido comunista que pudiera llevar a cabo lo que Karl Marx había propuesto. Entonces, eh, vamos a ver acá, para afianzar lo que habíamos estado diciendo, eh, Karl Marx dice que la lucha de clases, como te lo había comentado, de ricos y pobres, ¿no? de industriales y, obre y proletarios, era el motor de la historia. Y que además esto, se había, esto había originado la plusvalía. ¿Te acuerdas que era la plusvalía? La plusvalía era, era la madre del cordero. ¿Por qué? Porque los industriales siempre se habían aprovechado y habían acrecentado su poder porque eh, se habían aprovechado del trabajo de los obreros, ¿no es cierto? Que a través de las máquinas y los medios de producción nos estaban explotando. Si yo, por ejemplo, antes producía ocho pares de zapatos, ¿no? O producía ocho pares de zapatos en cinco, en cinco días, ¿no? Ahora produzco con la máquina, produzco mil pares de zapatos. Imaginemos eso, ¿ya? O sea, estamos exagerando, pero imaginemos eso. Antes producía en cinco días ocho pares de zapatos y ahora con la máquina produzco mil. Pero es el mismo tiempo, sí es el mismo tiempo, pero no es la misma cantidad de producción. Entonces, ¿quién se está aprovechando aquí? ¿El eh, yo o el, o el industrial? El industrial, ¿por qué? Porque el industrial tiene un mayor margen de ganancia, pero ese margen de ganancia no va para mí. Yo estoy trabajando igual, sigo trabajando los cinco días, nadie me, nadie me eh, no, no porque la máquina traba, eh, bote más cosas, al, cuando ya tenga los ocho pares de zapatos se va a pagar, no, va a seguir trabajando, va a seguir trabajando, ¿y quién me va a pagar eso? ¿Quién se aprovecha de eso? Se aprovecha el que, el que concentra o controla la propiedad privada, ¿y quién es ese? El industrial. Entonces, ese es un punto muy interesante que Karl Marx ve justamente para proponer esto del socialismo científico. ¿no? Un gobierno que ya no sea liberal, que ya no sea como, ni liberal ni tampoco de los reyes, que ya no sea de ellos, sino que sea del proletario, porque él finalmente es él el que produce, finalmente es él el, el que mueve la economía, no las máquinas, como dicen los industriales. Por otro lado, esa también la revolución armada y la dictadura del proletariado, lo que te decía, lo que proponía Marx es una dictadura del proletariado, un proletariado intelectual y políticamente bien organizado, ¿no? Y además también la supresión de la propiedad privada y la aparición del Partido Comunista que dará sus lineamientos en las dos internacionales que, bueno, el día de hoy no lo vamos a ver porque es un tema bastante amplio, pero que van a dar las bases al Partido Socialista, al Partido Comunista, disculpa, que luego va a ser, eh, eh, se va a poner muy en boga, ¿no?, este después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa parte se entendió Marx, se entendió Marx. Chévere. Eso es algo que también es bien pesadito, ¿no? A veces este, hablan de Marx, pero no entiende nada, ¿no? Y lo pasan nomás. Luego está el anarquismo. Del anarquismo siempre, siempre, siempre debes acordarte de Bakunin, ¿no? Mijail Bakunin. Mijail Bakunin lo que propone, ¿ya? Deja, si algo no has entendido, por favor, déjame tu preguntita que yo ahorita mismo lo voy, a, lo voy a revisar. Bueno, vamos a pantalla completa, ¿ya? ¿Qué es lo que propone Bakunin? Eh, Bakunin y el, y el anarquismo proponen la idea de la supresión de toda, eh, de toda forma de gobierno, ¿no? De toda, o, o la, la supresión de las instituciones. Cuando digo instituciones me refiero tanto a la iglesia católica como al Estado y al ejército. Para el, el anarquismo no debe existir una forma de control. No, no debe existir eso. Bueno, es algo que también es, es utópico, ¿no? Porque eso no se puede en una organización como la que tenemos nosotros ahora, en donde la población necesita a alguien que la guíe, pues eso es indiscutiblemente eh, imposible de llevar a cabo. También debemos tomar en cuenta que eh, lo que se está buscando o lo que busca el anarquismo es la supresión, como te lo decía, de cualquier institución que limite las libertades humanas, ¿no? Y profesora, si vamos a eliminar al ejército, vamos a eliminar al, al gobernante o al Estado, ¿no? En general, y también vamos a eliminar a la iglesia, ¿cómo vamos a hacer para poder tener, digamos, un poco de orden, entre comillas, en el anarquismo, ¿no? Bueno, lo haríamos... Se, se supone ¿no? que lo haríamos a través de las comunas autogestionarias. Estas comunas autogestionarias estarían conformados eh, en ausencia de la propiedad privada y el Estado. Digamos que es, una, es un estadio en donde todos deberíamos ponernos de acuerdo para que esto funcione. Lo, obviamente, eso es un poco lejano de la realidad, ¿no? Si tú quieres eh, resumir, digamos, este anarquismo, lo podríamos resumir en una frase. ¿Qué te parece? Lo voy a poner por acá. A ver, vamos a ver por acá. Lo podríamos resumir. Ni Dios. Ni Dios, ni la patria, ni la ley. 
¿no? Esa es este, una de las, digamos, la idea máxima ¿no? del anarquismo. Ni Dios, ni la patria, ni la ley. O sea, se está refiriendo ni la iglesia, ni el Estado, ni el ejército. ¿no? Exactamente. Nadie que te gobierne. Promueve la eliminación del Estado considerando la, a, la libertad absoluta de cada individuo. Ahí abajo yo también te lo hemos puesto, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende esa partecita? ¿Todo bien con las ideologías del siglo XVIII? XIX, disculpa. Ah, Ángeles me pregunta, ¿qué diferencia hay entre el comunismo y el socialismo? Bueno, hay dos diferencias importantes. El socialismo es una forma de gobierno, ¿no? Es una de, forma de gobierno básicamente política. En cambio, en el comunismo estamos hablando de, de, de algo importante. De un partido político, un partido político que gobierna, punto número uno, solamente ellos, la cúpula, punto número dos, un sistema, eh, un sistema económico que está basado en, la no, en el no contacto con, con otros espacios, con otros países, y además una autogestión. En cambio, en el caso del socialismo, estamos buscando un gobierno representativo, o sea que nosotros hayamos votado por alguien que nos represente, ¿no? Eliminación de la propiedad privada y eh, no habla de la economía. O sea, esa es la diferencia principal. La otra diferencia también es que eh, el socialismo es, digamos, como el embrión, ¿no? Ay, me gustaría algún, en algún momento eliminar toda la propiedad privada y que seamos todos como, un, como la aldea de los pitufos para que todos seamos como hermanitos. Ya, eso, esa es la idea que se tiene a futuro. O sea que en el socialismo vamos a ir paso por paso, vamos a tratar de eliminar la propiedad privada, tratar de llevarnos bien, tratar de establecer nuestros derechos como proletarios, etcétera, ¿no? Hasta ahí no más queda. En cambio, el comunismo es la fase máxima del socialismo en donde todo eso que estamos pensando va a llegar a hacerse realidad, incluida la característica económica, porque si la característica económica no se hace realidad, entonces nunca va a poder cambiar nada. Esa es la diferencia principal. La economía y que el capitalismo, el que el comunismo es la, es la eh, digamos que la fase máxima del socialismo, ¿no? Ahí este, estoy respondiendo. A ver, vamos a ver si algo no quedó claro, si algo quieren que... Ya, genial, genial, chicos. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Y eh, luego tenemos eh, las revoluciones liberales del siglo XIX. Profesora, la pregunta del millón es ¿por qué está este tema aquí? Bueno, como te lo dije al principio de la clase, tú sabes que después del gobierno napoleónico pues viene la restauración y la restauración trae consigo toda esa cochinada que le había intentado eliminar la, revo la revolución francesa. Entonces, este, la, re la, la restauración, ¿no? La restauración va a, digamos que va a revivir, ¿no? va a revivir un poco el absolutismo anterior a la Revolución Francesa. Y eh, va a dejar sus pequeñas bombitas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luis XVIII. Yo te había dicho que Luis XVIII había sido puesto por eh, la, la, uh, la restauración. Entonces, él hacía lo que le daba la gana, quería implantar nuevamente un gobierno... Eh, un gobierno absolutista, claro está, eh, él tampoco era tonto, ¿no? O sea, veía que la, la burguesía lo miraba con detenimiento sigilosamente y él tampoco se exponía, claramente había permitido que existiera un parlamento, pero a este parlamento se lo pasaba por encima, es más, este, había, él tenía un primer ministro que era Gisot, que era, eh, estaba como en contra del pueblo y siempre les hacía maldades y les subía los impuestos y los recontracontrolaba, ¿no? los, los hostigaba, los fastidiaba, siempre, eh, siempre los, los perseguía, sobre todo los que tenían ideas liberales. ¿no? Y él, como rey, no hacía nada. Luis hecho no hacía nada. Entonces, si bien es cierto, no participaba directamente en esto, no paraba todo, todas esas cosas y eso fue lo que a los burgueses no les gustó. Primero, porque Luis XVIII, Luis XVIII permitía que su primer ministro elevara los impuestos, que se intrometiera en las compras, en las ventas. En, eh, además, se le, se le impuso a la gente un... Eh, se, le impuso, se, le, ob, se le obligó a pagar impuestos en favor del, del, de los nobles. Es decir, cuando Luis XVIII entró nuevamente al gobierno, eh, impuso un, un pago 
para que todo lo, todo lo que la revolución había roto, había dañado las haciendas de los nobles, todo, se volviera a pagar. O sea que la indemnización a ellos lo debería pagar la burguesía y la burguesía pues no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y Luis lo permitía. Entonces es por eso que van a, van a buscar sacarlo del gobierno, ¿no es cierto? Va a reemplazarlo va a reemplazarlo Carlos X. Cuando Carlos X lo reemplaza, él ya estaba pues eh, con la idea de que la burguesía, ¿no? Que la burguesía no le iba a contemplar muchas cosas. Por eso es que él va a ir con pies de plomo, va a intentar que la, que la burguesía esté contenta, pero no lo va a lograr. Como no lo va a lograr, lo van a sacar del gobierno y ese golpe de Estado se considera o se llama Revolución de 1830. Es decir, la Revolución de 1830 saca a Carlos X del gobierno para poner a otro rey, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, vamos rápidamente con este tema. Entonces, vamos a, a entender que, profesora, ¿por qué aparecen de nuevo los reyes y ya fue la Revolución Francesa? Porque hubo restauración, la restauración de Juan Luis XVIII, a Luis XVIII se lo siguió Carlos X, ¿no es cierto? Y ahí aparecen los problemas. Muy bien. Eh, las revoluciones liberales son el proceso por el cual las burguesías, y te lo estaba comentando hace un ratito, la burguesía, las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo. ¿Cuáles son los principios del, del liberalismo? Son la división de los poderes del Estado, que Luis no cumplía, y además también la libertad, ¿no es cierto? La libertad, lo más importante. Eh, en oposición, eh, ellos, el, el rey Luis XVIII estaba buscando siempre tener un gobierno básicamente, eh, básicamente conservador, ¿no? Por eso, cuando me dicen conservador, ¿qué debo entender? Que el poder está centralizado en el rey. Entonces, eh, este, este proceso ¿no? va a tener dos partes. Vamos a ver, vamos a poner pantalla completa para que no se vaya a friciar. Muy bien, va a tener dos procesos. El primero es en la revolución de 1830. Esta revolución de 1830 va a tener un protagonista. ¿Y ese protagonista quién es? Es Carlos décimo, ¿no es cierto? Es Carlos décimo. Ahora bien, ¿qué debemos saber, profesora? ¿Qué debemos entender de Carlos décimo? Muy bien. Eh, lo primero es que él es el resultado, él es el resultado de un gobierno fallido de, de, de Luis XVIII, ¿no? Es, es eh, digamos que lo que queda de la, de la imposición de los absolutistas. Entonces, este Carlos X va a gobernar del año 24 al año 30, ya va a gobernar el 24 al año 30, y busca, eh, busca terminar lo que, lo que Luis XVIII había empezado, o sea, busca imponer el absolutismo en Francia, eso es lo que quería, ¿ya? Ahora, ese gobierno de Carlos X favorece abiertamente a los sectores de la nobleza y el clero, está haciendo lo mismo que Luis XVIII, lo mismo, ¿no? Eh, se niega a, a reconocer, digamos, la libertad de los burgueses y no solamente, no, escúchalo bien, no solamente busca que los burgueses indemnicen o que la burguesía indemnice a los, a las, a los ex nobles, sino que también es, va a imponer un impuesto. Vamos a ponerlo acá para que más o menos lo tenga. Este, vamos a ponerlo acá. Carlos X. ¿no? Este, aplica el famoso impuesto vamos a decir, aplica la ley anti -sacrílega. la ley anti -sacrílega es la que dice, la que propone que hay que pagar este, por cada cosa que se le quite a la iglesia católica y además evita por todos los medios eh, que se le toque a la iglesia católica. Eso obviamente, y lo hemos visto hace ratito, es conservadurismo, porque lo que se busca el conservadurismo es mantener las tradiciones y el poder de la iglesia católica. Muy bien, entonces, eh, esta ley antisacrílega más la indignación a los burgueses ya estaba cansando a la burguesía, es demasiado. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta que vuelvan a poner un rey absoluto y nosotros desaparezcamos? No creo, decía la burguesía. Esto... Eh, ya revienta cuando, eh, cuando se dan las ordenanzas de los San Claude, ¿no? Del 25 de, acá tenemos puesto, la, las ordenanzas de San Claude del 25 de julio, ¿no? Su primer ministro, 
el, el ministro Polignac, vamos a, no hay espacio para ponerlo, ¿ya? Su primer ministro es el que comienza con esto. Siempre, profesores, siempre son los primeros ministros, ¿no? De Luis Hecha también, ahora de él también, bueno, también. Eh, su primer ministro establece una serie de medidas, ¿no? Estas medidas van a, eh, van a ser, digamos, que la gota que derramó el vaso. La primera era anular las elecciones del Parlamento. Aguante, profe, si anulamos las elecciones del Parlamento, anulamos el poder legislativo. Creo que ya estoy entendiendo. Ya, anulas la elección del Parlamento y también anulas la libertad de expresión. ¿Qué significa eso? ¿Que estás atentando en contra de qué? En contra de las ideas liberales. Entonces, es eh, para los, para los, burgues, los burgueses es una, es una alerta, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, le dicen culo, se eliminan las elecciones del Parlamento. Y la libertad de expresión. Ya está, muy bien. Ya, eh, ahora, ¿cómo es que los burgueses logran revertir este problema? Con las famosas jornadas gloriosas. Lo puedes llamar las jornadas gloriosas, lo puedes eh, llamar también las tres gloriosas jornadas, ¿no es cierto? O también los tres soles de julio, así también. Ah, o también lo llaman la revolución de las barricadas. Te lo voy a poner acá, ¿ya? Lo llaman los tres soles de julio. También lo llaman eh, la revolución de las barricadas. Ay, ¿ahora cómo lo elimino? Ya no importa. La revolución de las barricadas, ya le falta la de grande. Eh, la, los tres soles de julio, la revolución de las barricadas. ¿Qué eh, lo que propon, se propone en estas, eh, en estas jornadas gloriosas? Que son nada más y nada menos que las revueltas por parte del pueblo, apoyadas obviamente e influenciadas directamente por la burguesía. Se propone primero, primero, eh, el... Eh, el afianzamiento del voto en el parlamento, punto número uno, punto número dos, la elección de un rey, ¿no? Pero un rey hecho a la medida de los burgueses, no como este mamotreto de acá, que prácticamente ya lo está dejando en la banca rota, sino ellos lo que quieren es un rey, pero un rey, digamos, que defienda sus propios derechos, los derechos de los burgueses, más que del pueblo, olvídate del pueblo, acá los que están metiendo las cizañas son la burguesía, si bien es cierto el pueblo van a ser, van a ser los autores materiales del hecho, los autores intelectuales pues son la burguesía, entonces eh, ellos digamos que son los que se quieren llevar las palmas, ¿no? Los que se quieren llevar la mayor parte de, las, de los beneficios. Entonces, para esto eh, se propone que, eh, que el, cargo de, el cargo de rey quede vacante, ¿no? Sacar a Carlos X y en ese cargo vacante poner a este nuevo rey hecho a la medida. Este nuevo rey sería parte de la nobleza, ¿no? Parte de la nobleza también, pero con ideas liberales. Entonces, ¿a quién está, ¿de quién estamos hablando? De eh, Felipe de Orleans, de Luis Felipe de Orleans, también llamado el rey burgués, ¿no? Este Luis Felipe de Orleans eh, va a, a regir su gobierno del año 30 al año 48. ¿Y por qué te digo esto? Porque él también va a tener un, problemas con los burgueses. O sea, es que lo, lo que pasa es que los burgueses siempre también querían que todo fuera a su favor, ¿no? Como, como ahora, o sea, si tú ves a los industriales, ellos quieren que todo sea a su favor, no importa que el, el, el Perú se caiga, no hayan vacunas, nada, ellos quieren que todo sea a su favor. Entonces, eh, Luis Felipe de Orleans va a gobernar del año 30 al año 48, es decir, la revolución liberal de 1830 saca a Carlos X y pone a Luis Felipe de Orleans. ¿Por qué? Porque Carlos X iba en contra de la burguesía y la burguesía se compra, digamos, un rey a su medida. Este rey a la medida, ¿no?, eh, Comienza, digamos, a, a tener un gobierno que discrimina no a la burguesía, porque no, no le conviene meterse con la burguesía, pero sí discrimina a dos sectores que están surgiendo y que son la base de la industria y la burguesía. ¿Quiénes son esos dos sectores? Las clases medias, que te comentaba que comienzan a surgir, y también los obreros. Entonces, eh, si bien es cierto, no se mete con los burgueses en cobrarles impuestos ni darle cosas a la iglesia católica, se mete con ellos. Y ahí es donde estos, este, 
donde esos obreros y estas clases medias comienzan a tomarle odio, cólera a este rey y por supuesto también a hacerse problemas con los, con, con los industriales, porque ellos no tenían problemas, el pueblo no tenía problemas con los industriales, no tenía problemas con la burguesía, acuérdate que eran amigos en la revolución francesa, cuando comienzan los problemas estos de que se van a mechar, luego el movimiento Lurita, luego el movimiento Cartisti, Inglaterra, y luego todos los del socialismo, acá, ¿no es cierto? Acá cuando los burgueses se aprovechan de todo y finalmente los dejan solos prácticamente a ellos, ¿no? Eh, entonces, eh, lo, que es, lo que ocurre en este gobierno es eso, ¿no? La discriminación de las clases medias y los obreros. Además, también, la, la burguesía, la burguesía eh, pequeñita, o sea, la que estaba más cercana al pueblo, porque también tú tienes que entender que no puedes ver a la burguesía como un globo, como un grupo completo. No, la burguesía, hay grandes burgueses que son industriales y hay otros que son pequeñitos, que son parte de la clase media, ¿no? Son chiquitos y se acercan más al pueblo, digamos que son como los emprendedores, ¿no es cierto? Ya, ellos, ellos pedían varias cosas, le decían, oye, ya pues, no te pases, yo también soy un burgués, soy chiquito, pero soy burgués, pero no me aplastes, ¿no? Todavía pertenezco a la clase media, pero espérame, espérame, que yo me voy a convertir en alguien grande. Bueno, no esperaba el rey, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que proponían estos pequeños, estos eh, industriales este, todavía emergentes, ¿no? Que, que es conocida como, como la burguesía, eh, la clase media burguesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que pedían? Bueno, pedían eh, mayores derechos políticos, ¿no? Que se les permitiera, por ejemplo, tener acceso al, al parlamento. Además, también eh, se, se buscaba que, que los obreros, ¿no? Este, puedan, digamos, puedan tener también tomar cartas en el asunto y sobre todo, profesora, ¿y por qué ellos que luego quieren ser unos grandes burgueses, por qué se preocupan por, por los obreros, la gente del pueblo, profe? Si ellos son simple mano de obra, no les conviene, sí les conviene, ¿y sabes por qué les conviene que los obreros también tengan participación política? ¿No? Les conviene porque si no, van a ser seducidos por el movimiento socialista que está empezando a avanzar en Europa. Entonces, para que eso no pase, para que luego no vayan a caer en las ideas de Marx o en las ideas del socialismo utópico y, y busquen la eliminación de la propiedad privada y con eso maten a los burgueses, pequeños o grandes, ¿no? Es que les piden eso al rey, ¿no? Por favor, reycito, este, ya no te pongas así, que la vas a malograr. Pero, eh, pero el rey burgués no entiende, ¿no? Eh, lo que se buscaba era eh, más bien una, un, un punto medio, digamos, ¿no? Un punto medio en donde el rey no solamente viera por él y por los grandes burgueses, sino que también hubiera participación de los medianos y pequeños. Eh, la, idea, eh, la idea es que poco a poco estos planteamientos, esos planteamientos de la mediana burguesía, ¿no? No le convenían para nada, para nada, a... Eh, acá? no le convenían para nada al rey burgués y poco a poco él se va dando cuenta que no hay que hacerle mucho caso a estas, a estas voces que están exigiendo cosas porque si no, si tú le das algo a ellos, luego van a pedir, pedir y pedir sin control. Por eso es que él prácticamente le da la espalda a, estas, a estos pedidos y comienza a convertirse en alguien que... Eh, que es un tirano. Profesor, ¿y por qué? Porque estas personas que buscaban la representación en el parlamento, el voto, la mayor, parte, la mayor presencia de los obreros, por ejemplo, dentro del gobierno y las decisiones políticas, eh, esas personas eran un peligro porque se reunían. ¿Se reúnen en qué? En banquetes políticos, ¿no es cierto? Y esos banquetes políticos por eso van a ser aplastados por, eh, aplastados por el rey burgués, ¿no es cierto? Entonces, eh, en esa revolución del 48, ¿no? Hay eh, varias causas. ¿Qué causa que saquen al rey burgués? La falta de reformas. ¿Qué tipo de reformas? El voto sencionario. Eh, sensitario. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que esa mayor representación política de los obreros estaba, re, estaba materializada en qué? Si yo quiero tener mayor representación política como obrero, quiero tener voto, ¿no es cierto? Un voto mas, masculino universal. Y eso él no se lo permitía. Ah, no, ¿para qué? Estos obreros son una lacra. Seguramente van a querer sacarme a mí, van a querer hacer lo que le dé la gana. Además, están influidos por las ideas de los socialistas, cochinos. Seguramente quieren eliminar la propiedad privada. Entonces, por eso ese es un problema, ¿no? La falta de reformas. ¿Por qué no les permitían a las clases medias y a los obreros participar? Bueno, porque eran un peligro y por eso van a aparecer la revolución. 
la miseria del proletariado. Ellos lo que estaban buscando eran mejoras en sus condiciones laborales, pero a la alta burguesía eso no le convenía y como el amigo de la alta burguesía era el, eh, este Luis Felipe, pues tampoco se daba. Y por eso también revienta la revolución. Y bueno, la crisis de las patatas de 1848, que es la crisis agrícola, que va a hacer que la eh, producción industrial comience a desacelerarse. Entonces, a los amigos grandes industriales que él estaba apoyando, grandes burgueses que estaba apoyando, van a perder poder político, van a perder poder económico y él también va a entrar en crisis económica, ¿no? Eh, ahora, todo esto se podía manejar, pero ¿cuál es el, el, el detonante? ¿Cuál es la gota que derrame el vaso? Pues que él, para evitar que todo esto se le salga de control y que la gente haga lo que está pidiendo, entonces eh, él prohíbe los banquetes públicos. ¿Qué cosa eran los banquetes públicos? Las reuniones de las clases medias y la burguesía, de la clase media burguesa y los obreros para, eh, para un consenso y eh, llegar a, a cumplir lo que estaban pidiendo. Por eso es que él lo elimina y ahí sí se armó la grande. Aparte de todo lo que eres maldito, encima todavía nos limitas la libertad de expresión y la libertad de la opinión pública, ya te fregaste. Tú eres como Carlos X, ¿sí o no? Entonces, por eso aparece la revolución y la revolución que, se, que, que va a pro, proponer sus ideas en las jornadas de junio, ¿no? Eh, lo va a derrocar y al derrocarlo va a, se van a ir a elecciones. Estas elecciones de las que tanto hablaba la, la, media, la, burguesía, eh, la clase media burguesa y los obreros, se va a dar va a aparecer el voto masculino universal y este voto masculino universal va a elegir un presidente y este presidente es Luis Bonaparte y él va a conformar la Segunda República Francesa. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Se entendió esa parte, ahora los puedes separar, puedes entender a los dos separados. A ver, espero que, espero tu, tu dictamen. A ver, a ver, por ahí Lis Lisbeth, que siempre participa, nos comenta, a ver, dice, Miss, y luego Luis, ah, sí, 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 eso sí, justo me acabas de tomar la palabra, sí, Lisbeth, luego, eh, tú sabes que a, a, a Luis Bonaparte, pues a Napoleón III, bueno, ahí todavía cuando eligen a la Segunda República, se llama Luis Bonaparte, pues, ¿no? Y él es, sí, un sobrino lejano de Napoleón Bonaparte. Y la gente también lo elige porque justamente tenía ese algo, ¿no? De que su tío había hecho grandes reformas en Francia, entonces a él también era como el legado, ¿no? Entonces lo eligen a él, pero conforme va pasando el tiempo, él se va dando cuenta que eh, está en busca de mercados, está en busca de mano de obra, porque en, en esa época, en el momento en que él gobierna, está de moda, entre comillas, lo que conocemos como el imperialismo europeo. Entonces, eh, Napoleón III en Francia también está buscando materias primas, mercado, mano de obra, y eso hace que, eh, que se convierta en un tirano y a la final se hace lo mismo que su tío, lo mismo que su tío hace, ¿no? A, el PP anterior, hace lo mismo que el tío, ¿no? Eh, y convierte su gobierno en un imperio. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Mira, acá te hemos puesto la, el mapa de las revoluciones liberales, y mira, si te das cuenta, las revoluciones liberales salen de dos frentes, ¿no? La revolución liberal del 48 sale de París, de París hacia toda la zona de Europa Central, ¿no? Ahí tienes que llega hasta Roma, sobre, y sobre todo ciudades italianas, ¿no? Roma, Florencia, Milán. Profesor, ¿y por qué? Ah? Porque ahí se encuentran las principales altas burguesías de toda Europa. Y por otro lado también eh, está la revolución del 30, ¿no? Que va a tener más bien su centro en Viena. Profesor, ¿y por qué? Ah? ¿Por qué Viena? Acuérdate que, la, que la, el año 30 es la primera. Entonces, esa 
es la que busca eliminar todo lo que había dejado el Congreso de Viena, ¿ya? Entonces, por eso el azulito es el de la, del 30 y la rojita es la del 48. ¿Y por qué en París, profe? Porque ya habíamos hecho el cambio, ¿te acuerdas que toda la burguesía había hecho el cambio por el rey burgués? Y lo, la más alta burguesía o las, las transformaciones se harían hacia las ciudades eh, italianas, ¿cierto? Muy bien. Eh, vamos a seguir avanzando, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya nos faltan 10 minutos para seguir avanzando. Bien. En cuanto a las consecuencias de estas revoluciones, ¿no? Apar eh, aparece la caída de la monarquía constitucional. No entendí, profe, por favor, por favor, please. A moment. Ya, mira. ¿Qué pasa? Termina la revolución francesa, aparece la restauración. La restauración deja a Luis XVIII. Ya. Luis XVIII sale del gobierno, aparece Carlos X. Carlos X quiere convertirse nuevamente en un absoluto y le, dan y le dan un golpe a su gobierno y lo hacen caer, lo derrocan, ¿sí o no? ¿Cómo se llama eso? Revolución Liberal de 1830. ¿Por qué se llama Revolución Liberal? Porque son los burgueses los que van, lo van a impulsar con ideas de libertad, ¿no? En el, en el, eso es en el 30. Ahora, la burguesía pone un rey a su medida. Se llama, le, se llama el rey burgués, ¿no? Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans también se vuelve un maldito. Entonces, le dan un golpe. ¿Ese golpe cómo se llama? Se llama Revolución Liberal de 1848. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero en el medio, lo que no habíamos dicho era que esa, ese modelo, esa medida, ese rey a la medida que han hecho los burgueses, no es solamente el rey, sino que también lo habían limitado por una constitución. Por eso, el gobierno de Luis Felipe de Orleans, o también llamado el rey burgués, es una... Eh, es un gobierno, ¿no? Es un gobierno co conocido como monarquía constitucional. O sea, a, a pesar de que le habían puesto una constitución para que él no se vaya a hacer lo que le dé la gana, se zurró encima de eso y comenzó a, a este, hacer, digamos, cosas en contra de eh, las clases medias burguesas y eh, los obreros, ¿no? Entonces, por eso dice que hay la caída de la monarquía constitucional. Profesor, una, una preguntita, ya que para no caer pesado, ¿no? Dígame, eh, monarquía constitucional, ¿y de dónde han sacado eso, profe? Ah? ah, es que estaba de moda, pues. En el 48 ya estaba de moda. Acuérdate que la monarquía constitucional comienza a, a, a operar en, en Europa para 1812 con la Constitución Liberal de Cádiz, ¿recuerdas? Y ahí poco a poco se va quedando, se va quedando como una opción de gobierno. Opción de gobierno que va a llegar hasta acá al Perú, porque San Martín, como ya había visto en la clase pasada, también quería eso. Eh, y en, en Europa nunca se apagó la llama, en Europa siempre se quería eso. No querían dejarse a los reyes, pero querían hacer cambios. Por ejemplo, en España duró bastante esto. Duró bastante porque del año 20 al año 23, lo que llamamos el trienio liberal, ¿No? Si alguna, en alguna pregunta lo encuentras, el trienio liberal son los tres años en donde hubo una revolución muy fuerte. Hubo una revolución fuerte en España porque ahí también ocurrió lo de la, lo de la, resta, la, de la restauración. Ocurrió también. Y también volvieron a poner a Fernando VII. Entonces, para controlar todo eso, Rafael el Riego... ¿no? Se, le, se, se levanta en contra de él en 1820 y de 1820 a 1823 hay un gobierno de, de Fernando pero con una constitución que es la constitución liberal eh, y se forma el gobierno del trienio liberal ahora, así está en el 23 acá en Francia ya salta con todo en el 30 y luego en el 48, es decir el modelo de la monarquía constitucional ha sido abolido, ha sido eliminado, ha caído en Europa ¿No? Y para reemplazar a este tipo de gobierno se crea la Segunda República. ¿Cómo se crea, profe? Cuando lo votan a, al rey burgués, ¿no es cierto? Llaman a elecciones con el voto masculino universal y sale elegido Luis Bonaparte. Ahora, este Luis Bonaparte se da a él mismo un golpe de Estado y proclama el Segundo Imperio Francés. Profesora, ¿cuál es el primero? El de su tío, pues, ¿no? Y se pro, eh, hay una propagación de la revolución por toda Europa. ¿No? Muy bien. Entonces, 
Eso está pasando en Francia. ¿Pero qué está pasando en Inglaterra, profe? El otro foco importante que hemos estado viendo desde hace rato, de donde salen las ideas de las nuevas formas de gobierno. Bueno, en, eh, en Inglaterra estamos viendo lo que se conoce como la revolución industrial del siglo XIX y XX. ¿No? Muy bien. Eh, Julián me pregunta si Napoleón era bajito. ¿No? Claro, para estar en el ejército... Eh, un metro setenta eh, era lo promedio, ¿no? Napoleón casi no llegaba al metro setenta, ¿no? Tenía un metro sesenta y siete, sesenta y cinco. También enano no era, pues, ¿no? Porque si no en el ejército no podía estar. Pero digamos que para el prototipo de militar europeo sí, sí era chiquito, ¿no? Era chiquito. O sea, no llegaba al metro setenta, que era lo convencional. Uy, Lorenzo. Da Lorencito, mi perrito. Eh, sí, eso era, imagínate, en el Perú eso es, un, eso es una talla promedio, ¿no? Un 68, él no era tan chiquito. Eh, por otro lado, también hay que entender a la revolución industrial, ¿no? Es la segunda fase. La primera la hemos visto, ¿te acuerdas? Hace un par de clases, ¿ya? Eh, en donde aparecía la máquina a vapor, eh, la maqui el, las fuentes de energía como el carbón y el vapor, el algodón y el hierro como materias primas. Bueno, en este caso va a aparecer la segunda revolución industrial y, como te decía, es la segunda etapa del proceso de industrialización, ¿no? Así como también la expansión del trabajo mecanizado. ¿Qué significa eso del trabajo mecanizado, profe? Significa que aquí lo más importante es la producción en masas, por eso se utiliza la máquina, ¿no? Y el, enfrenta, el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. Yo quiero que te concentres, por favor, antes de irnos al proceso, que te concentres aquí el enfrentamiento de las potencias europeas por el control del mercado. Esto, que es una característica, escúchalo bien, esto, que es una característica de la segunda revolución industrial, se va a convertir a su vez en la causa para la aparición del imperialismo. ¿Por qué? Porque la segunda re revolución industrial es la causa en general del, liberal del, del imperialismo. En la segunda revolución industrial, Tú produces, 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 produces a gran escala, ¿no es cierto? Produces un montón. Ya, pero no vas a ser monce, ¿no? De producir y no tener dónde vender. Si yo produzco un montón a gran escala, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar tres cosas. Las tres M las llamo yo. Mercado, mano de obra y materia prima. Si tú no tienes eso, entonces, ¿para qué produces? Mercado, para poner toda la producción que estoy teniendo. Materia prima para abaratar mis costos. Mano de obra barata también para reducir mis costos de producción y aumentar mi ganancia. Y de esa manera, teniendo más ganancia, poder ser el que domine Europa y luego el que domine el mundo. Eso tenía en su mente Inglaterra. ¿Y por qué no? En algún momento también lo tuvo Francia. Estaban en, en pugnas, en disputas. Eso permite que haya una carrera industrial entre estas grandes potencias para ver quién va a dominar el mundo. En el siglo XVII dominó, eh, XVI y XVII dominó España. En el XVIII dominó Inglaterra. En el XIX y XX, ¿quién lo haría? Entonces, eso es lo que se está buscando. Mercado, mano de obra y materia prima. ¿De dónde nace? De la segunda revolución industrial. Como una necesidad para poder poner, o sea, para que funcione el sistema, ¿no? Para poder poner los productos en un lugar de venta. Y además, a bajo costo. Profesora, este, me parece, o eso es lo que hace China ahora. ¿Sí? Por supuesto. Va, buen producto, ¿no? De lo que estaban buscando el prestigio internacional, bajo precio y buena ganancia. ¿Y cómo se logra eso? Haciéndolo todo a gran escala. Y lo, Inglaterra dio el primer paso a esto. ¿no? Entonces hay que darse cuenta que tanto la segunda revolución industrial como el imperialismo, y luego la Primera Guerra Mundial están unidos. Lo que es causa de uno es consecuencia del otro. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando rápido. Tenemos un minuto para avanzar el, lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a la separación, a la, a la número 7. Vamos a ver las características. Las características de la Primera Revolución Industrial, ¿no? Están basadas en el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? En las industrias. Porque lo importante, y esto es parte también de lo que vivimos en la ilustración, ¿no? O sea, no es saber por saber, es saber para aplicar. Entonces, aquí se ve con toda claridad. Estas ideas son de la ilustración, pero se aplican 
a todo galope en la, primera, en la segunda revolución industrial. Hay una hegemonía económica de los que pueden producir mucho. ¿Quiénes pueden producir mucho? Ya han entendido las tres M's. Estados Unidos, aquí en América, Alemania, y estos dos, Estados Unidos y Alemania, van a desplazar a Gran Bretaña. Profesora, Gran Bretaña, ay, no entiendo. Yo siempre me equivoco, profe. Me equivoco en Inglaterra, con Gran Bretaña y con Reino Unido. Ahí yo me equivoco. Bueno, para que tenga, te hagas una idea. El Reino Unido, ya, el Reino Unido es todo. O sea, todo la... Este, todas el conjunto de islas que tú ves allá arriba, ¿no es cierto?, que está el fre el, entre, entre Europa y Estados Unidos. Ese es Reino Unido, ¿ya? En Reino Unido tienes Escocia, Inglaterra y Gran Bretaña, ¿ya? Escocia e Inglaterra son más pequeñitos y Gran Bretaña es una isla más grande, ¿ya? Cuando decimos Inglaterra es porque Inglaterra es el centro de operaciones, pero Gran Bretaña es donde se hacen los productos. Entonces, todo esto es Reino Unido, ¿ya? Reino Unido... Eh, tiene estos dos espacios, así que no vayas a confundir cuál es cuál, cuál es cuál, ¿ya? Finalmente, este Gran Bretaña, que era el que producía un montón, va a ser desplazado, ¿ya? Desplazado por dos que van a entender mejor las tres M's, que son Estados Unidos y Alemania. ¡Oh, sorpresa! Los dos que se van a enfrentar, o sea, los dos grandes, ¿no? Que se van a enfrentar en la Primera Guerra mundial. ¿Y por qué lo van a hacer? Por mercado, mano de obra y materia prima. ¿Qué no son las condiciones que se ponen en la segunda revolución industrial? ¿Qué estamos entendiendo ahora? Y los sistemas eh, científicos de organización del trabajo como el taylorismo y el fordismo. Obviamente los voy a explicar, pero regresando de nuestro receso, porque Amelita ya nos está marcando que tenemos que irnos al receso. Así que ya sabes, entonces tenemos 10 minutos para refrescarnos un poquito y venimos con el Fordismo y el Taylorismo, características y diferencias. Nos vemos en 10 minutos. Listo, chicos. Entonces, volvemos. Volvemos para la, el último bloque del día de hoy. Y eh, veíamos, pues, que habían dos, este, dos condiciones, dos formas nuevas de trabajo. Una es el Fordismo y la otra es el Taylorismo. Entonces, ¿qué diferencia las dos? ¿Qué son? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? En el caso de, eh, de estas nuevas formas de industrialización, nuevas formas de, de, de trabajo para la industria, lo que sí hay que tener en cuenta es que ambas están buscando la optimización del trabajo. La optimización del trabajo, ¿no? En donde el trabajo industrial se convierta en un trabajo a escala que genere menos, eh, que genere menos costos de producción. En el caso del Fordismo, Henry Ford eh, patenta algo que se conoce como la producción en cadena de montaje, ¿no? ¿Qué significa esto de la producción en cadena de montaje? Que ya no vamos a construir un carro de cero, por ejemplo, ¿no? Porque él lo hace por la industria automotriz, ¿no? Ya no es que vamos a construir un carro de cero porque construir un carro de cero cuesta mucho. Cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Mucho tiempo que simboliza también el pago más prolongado de salarios. Y eso genera un costo de, un costo de mano de obra muy alto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Eh, Gramsci va a, que es un, un inventor marxista, ¿no? Va a inventar una, una faja en serie, ¿no? O sea, una, una máquina que trabaje en serie. Entonces, muchos obreros en una misma máquina trabajando. ¿Para qué? Para sacar las piezas de este carro que se necesitaba. O sea, solamente ensamblar. ¿No? Entonces, podemos eh, hacer, se volvían, digamos que teníamos eh, mano de obra especializada en hacer, por ejemplo, el timón, en hacer el, la caja de cambios, en hacer los neumáticos y esta faja, ¿no? Esta, esta, esta máquina de proceso, ¿no es cierto? Era la que permitía que todo se ensamblara y se convirtiera en un producto terminado. Esto permitiría la reducción de las horas de trabajo, el aumento de la producción y, por supuesto, también el, la, el, la reducción de los costos, la famosa 
producción en cadena de montaje, en donde no se hace un producto a la vez, sino se hacen varios productos ensamblados. Por ejemplo, tenemos el equipo que hace las llantas, tenemos el equipo que hace el chasis, tenemos el equipo que hace, no sé, la caja de cambios, el motor, lo que sea, y luego se junta todo en una sola cosa. Si el de la caja de cambios hizo cuatro, el de los neumáticos hizo cuatro juegos, el del motor hizo eso cuatro y, y se juntan y no sale un carro, no salen cuatro, ¿no? Es lo que se conoce como la producción de ca en cadena de montaje. ¿Ok? Por otro lado también, ¿no? Por otro lado también es importantísimo que tomemos en es importantísimo que tomemos en cuenta que la diferencia del, a, la, a diferencia del taylorismo, el taylorismo propone eh, una, una producción de velocidad, no de ensamble, sino de velocidad, de, eh, digamos, de optimizar el tiempo, solo eso, ¿no? Y además de dividir las ganancias entre los trabajadores para impulsarlos a que produzcan más. Es decir, no te voy a dar un salario como un destajo, ¿no? No te voy a dar un salario por la producción que haces, sino por el tiempo en el que la haces. Es decir, eh, esto hacía que el que el proletario, que el obrero se esforzara más por hacerlo cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque al ser su producto muy barato, porque eso, eso se provocaba, cuando salen un montón de productos tienes una mayor oferta. Eso implica que el precio va a bajar. Y como el precio baja, eh, los salarios también van a bajar. Pero para compensar el salario bajo, ¿qué hacías tú? Tú trabajabas más, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, para que ese poquito que te pagaran fuera sumando, 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 y de esa manera pudieras tener una mayor, un mayor pago al final del mes. ¿Se entendió eso? ¿Hay algo que no se entendió que quieres que yo te vuelva a explicar? A ver. A ver, a ver, ¿cómo estamos? Creo que sí estoy conectada. Sí. ¿Se entendió esa diferencia entre taylorismo y fordismo? Vamos a ver. Ok, bueno, voy a tomar eso como un sí para todos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos bien. Ahí tenemos eh, el fresco de Diego Rivera. ¿Te suena eso? De Detroit Industrial, Detroit Industrial por Diego Rivera. ¿Sabes quién es Diego Rivera? Es mexicano, Diego Rivera. Un señor gordito. Un, un pintor mexicano. Diego Rivera era el, la pareja formal de Frida Kahlo. Sí, el, el, el que le engañaba cada rato. El gran maestro de Frida, ¿no? Frida se conoce mucho actualmente como pintora, se ha desarrollado bastante su imagen dentro de las feministas, pero eh, Diego Rivera era el, su mentor, pues su mentor en la pintura. Eh, uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo, del siglo XX, ¿no? Interesante. Diego Rivera. Uy, le sacaba la vuelta cada rato a la pobre Frida con todo el mundo. Y ahí, y ahí. Medio tóxico era la, la relación entre ellos. El terrorismo, como te lo decía, intentaba aumentar la producción dividiendo en etapas y reduciendo el tiempo, como te lo he comentado, y el fordismo fue la producción en cadena, de, en cadena eh, promovido por la especialización y la reducción de los costos y mejoras salariales, lo que te comentaba, ¿no? Eh, en cuanto a las principales industrias, está la industria eléctrica para el alumbrado público y también con fines industriales, que era al final lo que más importaba. Estos fines industriales, eh, servían básicamente para, sobre todo para la industria eh, del automóvil en los Estados Unidos y para medios de transporte también, ¿no? Porque aparecen también el, eh, aparecen el tranvía eléctrico y otros a, carros también a electricidad, ¿no? Eh, la industria petrolera es una, es, es una de las más importantes porque el petróleo, el petróleo es la, el insumo, digamos, uno de los más importantes porque va a generar o es una fuente de energía para las eh, máquinas de la segunda revolución industrial, es la que se convierte en el combustible, ¿no? Tanto petróleo como sus derivados, a, llamemos a esto gasolina, ¿no? Y ahí tienes 
que está acá la Standard Oil Company, la New Jersey Oil Company, ¿no? De eh, John Rockefeller, ¿no? el gran John Rockefeller, gran industrial norteamericano. Eh, y acá hay, una, hay un grabado que nos, nos deja ver más cosas de este proceso, ¿no? dice, eh, si tú ves la, la imagen, dice, qué pequeño gobierno más divertido, dice, ¿no? O sea, que el gobierno en realidad era, estaba en manos de quién, estaba en manos de los industriales, que eran los que eh, monopolizaban el combustible, la, ¿no? la industria petrolera y, por supuesto, la mano de obra de todos aquellos que trabajaban en la industria. Muy bien, eh, ah, seguimos avanzando, seguimos avanzando, y vamos a la industria farmacéutica. Eh, mira, las grandes revoluciones han permitido que las, las farmacéuticas eh, tomen tomen notoriedad en el mundo, ¿no? Estoy totalmente segura de que esta, de que esta pandemia del COVID-19, porque la pandemia es de la enfermedad, que esta pandemia ha sido impulsada también por el aumento y el desarrollo acelerado de la industria farmacéutica, que no es de ahora, es de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, ¿no? Y algunos laboratorios... Eh, van a ser, digamos, los que van a encabezar este proceso, como por ejemplo Bayern, ¿no? Si es Bayern, es bueno, ¿ya? En Alemania. Profesora, qué casualidad. Alemania, que difunde las vacunas. Oh, como Pfizer, profe. Ah, algo así, ¿no es cierto? Es, digamos que es un proceso bastante más largo de lo que vemos ahora, ¿no? Ahora hablamos de las vacunas y que si los chinos lo hacen rápido y que si los ingleses... Los más rápidos han sido... Pfizer y este el de mmm, los laboratorios chinos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están muy desarrollados en estas revoluciones industriales, ¿no? Bueno, China después de la Segunda Guerra Mundial. La industria automovilística, donde está, destaca Henry Ford con eh, su modelo, ¿no? El modelo T1910, que es el, el modelo más eh, popular de Ford con un motor bastante potente para la época. Además, también que va a ser uno de los primeros automóviles que llegue a América Latina. Ahí vamos a tener las primeras mujeres. Mira, esto es para 1910 y para 1933. Ya existen eh, automóviles aquí en el Perú. La primera mujer en adquirir un, un Ford es eh, una, una hija de familias aristócratas del Perú, que lo vamos a ver en su momento, que, que la elegancia y el estatus se la da su... Eh, su automóvil Ford modelo T1910, eh, T ¿no? Por otro lado, también recuerda eh, que este Ford, este modelo de Ford, está diseñado ¿no? eh, y producido desde 1908 y permite popularizar la producción en cadena, lo que te estaba comentando, reduciendo el costo hasta 360, hasta 360 dólares. Eso quiere decir que eh, se volvió popular este, este producto, el automóvil, con el cual Estados Unidos se catapultó a la, a la industrialización porque era bastante barato, y era bastante barato porque muchos obreros trabajando al mismo tiempo en una sola cosa y luego ensamblando, pues bajaron los costos de producción y por qué no también bajaron los salarios, pero como te digo, eh, la, el, la venta en masa eh, fue lo que logró mantener a la industria, ¿no? Eh, por otro lado también, ¿no? Por otro lado también está la industria del acero. Esta va a ser una de las industrias más importantes dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí están los hornos Bessemer que permiten el aumento de la producción, básicamente hornos, eh, eh, hornos programados por alemanes, ¿no? El este horno eh, convertía la, eh, la fuerza del aire hacia arriba, ¿no? A través del hierro fundido, y el eh, arrabio quemando los materiales no deseados y creando acero puro, ¿no? O sea, era un proceso bastante complejo que permitía eh, la conversión de, eh, de la fuerza de aire, además de algunos unos minerales, en acero puro. Este acero, que luego va a ser utilizado para las armas, que van a desarrollarse primero en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, aparece el surgimiento de los grandes monopolios industriales, como el cartel, el holding, el trust. Eh, seguramente tú ya has visto bastante de esto en economía. Seguramente tu profesor de economía te habrá dicho que eh, el cartel, el holding, el trust, son monopolios, sí, pero son monopolios modernos. No estamos hablando de los monopolios del siglo XVI, en donde había un rey que, este, que concentraba todo el poder económico, no, sino que... Eh, 
esos monopolios modernos, si bien es cierto, el modelo, el modelo clásico de la economía clásica de Adam Smith, ay, el modelo clásico de Adam Smith no permite la aparición de, de monopolios, ¿no? Porque la idea es que todos sean libres. Pero, ¿qué pasa en este momento, no? ¿Qué está ocurriendo? Eh, lo que está ocurriendo es que es, estos monopolios se crean, pero de manera artificial, ¿no? Seguramente tú te, habrás, tú te acordarás de hace unos años, un par de años, que dos, eh, dos marcas de farmacias, farmacéuticas, de cadenas de farmacia, ¿no? Eh, se pusieron de acuerdo, ajá, Inca Pharma con Mi Pharma. Salieron unos audios donde se ponían de acuerdo en cuánto iban a cobrar por los medicamentos. Eso ya es un monopolio. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían era comprar en aduana, ¿no? Comprar en aduana, comprarse el lote completo y las dos poner el precio. Y eso ya es un monopolio, poner el precio. El profesor, ¿ahí eso qué tiene que ver? Y a los demás podían comprar. Bueno, si ellos compraban el cargamento completo, ¿qué pasaba? Que si tú eres una, eh, una botica de barrio, ¿no? Que había un montón antes, ahora están empezando a desaparecer. Antes de la pandemia habían comenzado ya a desaparecer. Eh, esas boticas de barrio no podían competir con esos grandes monstruos. Porque, por ejemplo, si él compraba un desenfriolito a 10 céntimos, él, lo, eh, él te lo vendía a ti, botica de barrio, te lo vendía a un sol 50. ¿Ya? Entonces, tu botica de barrio lo compras a un sol 50, cuesta 10 céntimos, ¿eh? él lo vende un sol 50. Tú lo compras a un sol 50 para surtir tu botica, pero para venderlo, por ejemplo, para que puedas ganar, lo vendes a dos soles, ¿ya? ¿Qué pasa con ellos? Inca Pharma y Mi Pharma lo ponen a un precio estándar de un sol. Un sol en Inca Pharma y Mi Pharma y dos soles en una botica. Y todavía, como les ha costado 10 céntimos, porque es por cantidad, todavía... Hay momentos en que ponen precios de locura y ponen 70 céntimos, 80 céntimos. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto ahorras el monedero del ahorro? Te estás llevando bastante descuento, cosa que no te va a dar una botica de barrio. Bueno, se está, está ocurriendo porque ellos han monopolizado, ¿no? Han monopolizado el producto y con él han podido variar el precio, ¿no? Entonces, esos monopolios eh, modernos, incluyen al cartel, el holding, el trust, que no lo voy a comentar aquí porque se supone que tu profesor, bueno, no se supone, estoy segura que tu profesor de economía pues ya ha profundizado en su clase. ¿Ok? Eh, además, también aparece como consecuencia la crisis de 1873 en Estados Unidos, el famoso gran pánico. Acuérdate que el crack del 29 no es el único... Eh, no es la única crisis que atraviesa Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa varias crisis en el siglo XIX y XX. Entre las más grandes podemos contar a la de 1873, la del 29, la de 1929, y la otra es la del año 2008, ¿no? La crisis de los Balcanes. Eh, pero, um, esta, ¿por qué se origina? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué origina esta crisis del 73, el gran pánico? Bueno, Estados Unidos... A te, eh, con las propuestas de, de, de Taylor, con las propuestas de Ford, ha producido, producido. Estados Unidos produce, 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 produce en, mapa, en masa, pero hay un problema. No tiene el suficiente, la suficiente o el suficiente respaldo internacional, ¿no? Del mercado internacional para poder vender. ¿Y qué ocurre con esto? Hay un proceso de sobreproducción. Es decir, Estados Unidos produce demasiado a bajo precio, por supuesto, a un buen precio, pero la gente no puede comprar porque es más de lo que la gente demanda. Y obviamente por eso el precio sigue bajando, ¿no? Pero tampoco quita que ellos han invertido en eso y no lo han podido vender. Es por eso que se le llama el gran pánico a esta crisis económica que no se sabe, no se puede explicar uno cómo uno trabaja tanto y puede entrar en crisis. Por otro lado, la sobrepoblación y la gran migración europea del siglo XIX también importantísimo, y la sobreproducción y busca de mercados coloniales, que es a lo que esto, el gran pánico obliga a Estados Unidos a buscar mercados internacionales para poder poner estos productos que tiene en stock ya demasiado en sus almacenes, ¿no es cierto? Esto permite que Estados Unidos entre a la carrera imperialista, que también se le va a unir a Alemania y va a comenzar una carrera por el imperialismo y que va a decantar esto en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado también, seguimos con las diapositivas, eh, está el imperialismo. El imperialismo es una consecuencia de la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque buscas mercado, mano de obra y materia prima, ¿no es cierto? Ese es un periodo en donde, en donde las grandes potencias industrializadas, ¿no? Estamos hablando de Alemania, de Estados Unidos, caso de Inglaterra, caso de Francia, ¿no? 
Sí, es cierto que Estados Unidos y Alemania se la llevan de lejos, pero las otras también están en carrera. Estas grandes eh, estados industriales, ¿no? Son grandes estados industriales, eh, están buscando, pues, eh, ver quién es el más poderoso. Y en esta carrera es que aparece el imperialismo, ¿no? Este imperialismo alcanza su apogeo eh, durante la Segunda Revolución Industrial, como te lo decía, entre el año 75 y el año 14. ¿Por qué en el año 14, profesora? Porque comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, el imperialismo es consecuencia de la Segunda Revolución Industrial, pero es la causa de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En características aparece el neocolonialismo. ¿Qué significa el neocolonialismo? Una nueva forma de colonizar. Ya no vamos a colonizar como en el siglo XVI, que íbamos con un rifle, ¿no? Te disparábamos, ya, indio, tú mismo eres. No. Ahora va a haber otra forma de, 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 neocoloniz de colonizarte. ¿Cómo va a ser? Una forma nueva es a través de el, la, del mercado, ¿no? Es una, una colonización económica, porque si bien es cierto Estados Unidos, Inglaterra, eh, Francia, Alemania, están produciendo, 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 tú, tú eres, eh, eres el objetivo, ¿no? Que tú les vayas a comprar. Y si bien es cierto, te convierten en un adicto a esa, neces a esa necesidad. Aparece el cambio de, eh, de los bienes de uso, del bien de uso por, eh, por los bienes de, de cambio, ¿no? Profesora, ¿cómo es eso? Bueno, tú sabes que hay dos tipos de bienes, ¿no? Eh, hay algunos, eh, algún momento en la historia en donde que es anterior a la primera revolución industrial, en donde los bienes se, eh, eh, se, se adquirían por lo que eran y servían. O sea, yo tengo esta blusa, ¿no? yo tengo esta blusita azul, y como me sirve, me la pongo. ¿no? Me la pongo hasta que se haga perejil, se haga huecos por todos lados y tengo que comprarme otra, porque yo no estoy viendo en esto el, pre, el, el, el precio, es, es decir, el cambio. No estoy viendo es, el, el precio, estoy viendo simplemente el, el uso que le voy a dar. Entonces, hasta cuando ya no me sirva, me compro otra. ¿Pero qué pasa? Pasa que en el imperialismo hay tanta producción que lo que, se te, lo que te meten en la cabeza no es que compres esto, porque si yo me compro una blusa y espero hasta que se desintegre, primero que va a pasar mucho tiempo. Y mientras que el industrial va a producir, va a producir, va a producir y no va a tener quien comprar, no va a tener quien le compre. Entonces, ¿qué tienen que meterme en la cabeza? Que no es que yo, lo, yo tenga esto o lo compre para usarlo, sino que yo tengo que, te, te, la ropa tiene que darme otro significado, tiene que darme significado de estatus, de belleza, de, de poder adquisitivo, lo que sea, que son elementos que van a funcionar muy bien en este tipo de sociedades después de la segunda revolución industrial. Entonces, a tu profesora ya no le importa tener una blusita que le sirva para, para, eh, para trabajar y hasta que se desintere, no, a tu profesora quiere que su imagen salga muy bien, no solamente este, con sus alumnos, sino que salga bien por todos lados, y por eso no le conviene tener una sola blusita que va a aparecer este, una, eh, una foto de tamaño carné, ¿no? Porque es chiquita, sino este, le conviene tener, este, salir en cada video o en cada clase con una ropa diferente. Entonces, hoy día me viste con una blusa azul, eso no se va a volver a repetir la próxima semana de ninguna manera, voy a tener que ponerme una roja, lo que sea, un vestido, lo que sea. ¿No? Entonces, ese, ese tipo de bienes, ese tipo de transacciones van a comenzar a ser importantes en el neocolonialismo y la gente va a empezar a depender de eso, ¿no es cierto? Va a empezar a depender de lo que se conoce como el fast fashion, por ejemplo, que es lo más común, ¿no? Eh, comprar una docena del mismo modelo, ¿no? O sea, la idea es esa, la idea es el prestigio. Eso viene acompañado con esto y viene acompañado con las nuevas condiciones del neocolonialismo. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es crear adeptos, crear... Eh, que hay gente que compre, y eso somos nosotros, por ejemplo, eh, yo soy una adepta a eso, ¿no? Adepta y adicta, ¿no? A estas cosas, ¿no? De, que son parte propia del, del neocolonialismo, ¿no? Y que, por ejemplo, este, lo que te decía, ¿no? Tú no me vas a ver dos veces en el ciclo, es muy raro, salvo que me he confundido, dos veces en el, en el mismo ciclo, en el mismo salón, ¿no? Con la misma ropa. Eso es como, what the fuck, ¿no? O sea, no lo hago. Y forma parte de esto, ¿no? Había, por supuesto que había publicidad, por supuesto, inclusive para llamar a gente a la, este, para llamar a gente al, al ejército norteamericano, al ejército alemán, es más, había publicidad sobre todo afiches de transnacionales que van a aparecer después, ¿no? 
eh, o que se van a ser conocidas después como Coca-Cola, algunas companies más, etcétera, ¿no? Bastante, había un montón. Eh, también otra característica es la exportación de grandes capitales a zonas de influencia, ¿no es cierto? Las zonas de influencia son los espacios de donde va a salir eh, lo que yo quiero copiar, ¿no es cierto? Y aparecen empresas multinacionales, lo que te decía, no solamente es una empresa con capital norteamericano, sino que son empresas con diferentes capitales de diferentes lugares, ¿no? Que luego van a tener mayor mercado para poder vender sus productos. Por otro lado, también recuerda en causas, ¿qué causa el imperialismo? La sobreproducción y la, y la búsqueda de mercado, materia prima y mano de obra. ¿Qué significa eso? Mercado, materia prima y mano de obra. ¿Quién no necesita la segunda revolución industrial? Por eso te decía que la segunda revolución industrial es causa del imperialismo. Eh, en cuanto a sociales, ¿no? una causa es el aumento de poblacional. ¿no? De todas maneras, hay mucha gente que compra, mucha gente que demanda, mucha gente que también necesita, necesita ofertar su mano de obra. En, busque, en política, la búsqueda del prestigio internacional. Todas, todas, todas las potencias quieren ser mejor que la otra y quedar en un puesto de la gran dominante, ¿no es cierto? Por eso se, se dice eso, la búsqueda del prestigio internacional. Además que su producto sea lo suficientemente eficiente para que no se ponga en tela de juicio que su industria no es la, la mejor, ¿no? La ten, la, técnicamente mejor. Estados Unidos siempre buscó, su, buscó que su producto sea, a los ojos de los demás, el, el, lo más técnico, lo mejor. ¿No? Eso es algo, por ejemplo, que China entendió muy tarde, ¿no? No, no sé si tú recordarás, pero yo pasé mi infancia en los noventas y recuerdo mucho que en los noventas, cuando tú eras misio, ¿no? Te regalaban juguetes chinos, ropa china, porque venía un montón de importación acá al Perú, ¿no? Y se, el juguete era una, una cochinada, se malograba el, el día de Navidad, este, o sea, la noche buena ya no pasaba para Navidad ya. Saben, ya, ya, no, este, ya no daba vueltas, ya no, ya no cantaba la muñeca, nada. Pero si tú te comprabas una de Fisher Price o te comprabas este, los de marcas gringas, ¿no? Eso sí te duraba. ¿Por qué? Porque había la búsqueda de un prestigio internacional, que la gente entendiera que sus productos eran de buena calidad. O sea, siempre que alguien te regalaba algo chino era porque eras misio y además eso no te iba a durar mucho. Es más, en algún tiempo se popularizó este concepto de, oye, mira mi celular, uy, no es celular chinito. Chinito decían, ¿no? Claro, chinito significaba que era de mala calidad. Los chinos entendieron muy bien esto al final de los 90 y comenzaron a mejorar su producción con gamas, ¿no? Lo que se conoce como gamas. Acá también hay, ¿no? En este periodo. Las gamas son, eh, son la, digamos, los estándares que tienen eh, de, de los productos. O sea, si es un producto muy barato, no vayas a pedir mucha calidad por él, ¿no? Pero si tú quieres comprarte, por ejemplo, los celulares, ¿no? Celulares de Huawei, al principio era una cochinada, una porquería. Yo recuerdo que estaba en la universidad, esa porquería nadie la quería, ¿no? Porque como era un celular chino, se me lograba al toque. Y realmente se me lograba al toque, ¿eh? Pero luego comenzaron a aparecer gamas de Huawei. O sea, la marca era Huawei y tú podías comprarte un celular chiquititos esos misios que te duraba poco, pero habían unos mejores y mejores. Inclusive le han hecho la competencia directa a, a Apple eh, como marca prestigiosa norteamericana y mucha gente prefiere comprar ahora Huawei porque, te, digamos, tiene un, una interfaz más amable, tiene este, una tecnología para cámaras, para videos, sobre todo bastante más interesante. Y entonces ha ganado un prestigio internacional que antes había perdido, ¿no? Antes decía, ay, no, ni un perno chino, porque esa vena se rompe el toque. Pero ahora sí tienes es lo que se conoce como prestigio internacional. Por otro lado, también está eh, la causa ideológica. Y entre ellas tenemos al nacionalismo, ¿no? Que ya habíamos visto cómo se formaba en Alemania, el eurocentrismo y el darwinismo social. La idea de que, eh, la idea de que existe una línea, ¿no? Existe una línea de desarrollo. Tú sabes que las sociedades no evolucionan, ¿ya? Pero el darwinismo social propone que existe una línea en donde está el salvaje, el bárbaro y el civilizado. ¿Cierto? Entonces, el salvaje son todos aquellos, este, todos aquellos países ¿no? Estados en donde que son básicamente de África y parte de Asia, ¿no? Que tienen, no tienen un sistema de gobierno organizado, este, todavía no están muy desarrollados y no conocen la industria. Luego vienen los bárbaros, y ellos sí, ¿no? Ellos conocen parte de la industria porque exportan materias primas como nosotros, pero no tienen una industria per se, no producen nada. ¿Ya? Y luego están los civilizados, que básicamente son blancos, ¿no? Y ahí está Estados Unidos, Alemania, algunos países asiáticos como Japón, por ejemplo, y, eh, 
algunos países asiáticos como Japón y, eh, y sobre todo los países este, europeos, ¿no? Entonces ellos sí son civilizados, están en la cúspide del desarrollo de las sociedades porque tienen industria, caso de que nosotros no tenemos. Por eso siempre tu profesor de economía te dirá que el Perú es un país en vía de desarrollo, porque el Perú todavía le falta para ser un país desarrollado. ¿Qué le falta? Industria, ¿no es cierto? Industria que no tenemos. Ahora bien, eh, por otro lado... También, eh, este reunión social, reunión social no quiere decir que en, la, en esa línea de tiempo social, entre comillas, que vamos a, a denominarla así, no quiere decir que tú en algún momento tú vas a cruzar la línea y vas a llegar a ser un desarrollado. No, tú no vas a ser desarrollado, dicen ellos. Te vamos a hacer trabajar, mira, mira, ¿sabes qué? Este, eh, ¿Sabes qué, americanito? Ay, qué pena me das. Tú siempre vas a ser un... Este, alguien que saque materia prima, pero ¿sabes qué? Para que mejores tu vida, no vas a llegar a ser desarrollado, no sueñes, eso no va a ocurrir, pero para que puedas vivir mejor, yo te voy a, ¿no? Yo te voy, yo voy a colaborar contigo, vas a tener que hacer mi mano de obra, mandarme materia prima, pero nunca te dan las herramientas para que tú te desarrolles, no lo van a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque para ellos tú no eres igual a ellos, ¿no? En el organismo social se dice que Solamente los que se adaptan mejor a las situaciones son aquellos, como los europeos, son aquellos que van a sobrevivir, mientras que tú siempre vas a estar subyugado, dominado a ellos. La idea no es que tú seas como ellos, la idea es que tú te mantengas en tu espacio para que ellos sigan existiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ser blanco era, era símbolo de ser desarrollado, mientras que ser marrón, ¿no? O asiático, en cierta medida, o africano, pues, era este era ser un subdesarrollado y, por supuesto, no tener las oportunidades y capacidades que tenían ellos, ¿no? También está la difusión del cristianismo, otro elemento súper importante, ¿no? Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Hace mucho, mucho calor. Hace bastante calor. Bien, vamos a ir entonces a ver ahora eh, nuestro siguiente, nuestra siguiente diapositiva y esta es eh, ay, ¿qué pasó? Yeah. Y esta es eh, la de la conferencia de Berlín. La pregunta es, profe, ¿qué es la conferencia de Berlín? A ver, déjame en el chat, quiero saber qué sabes tú sobre la conferencia de Berlín. Entre mi abanico porque ya no aguanto el calor. Ajá, ajá. Exacto, Carlita. Ajá. Ajá, sí. Ahí está, Renzo dice, es el fin de, tiene, el, bueno, tiene como objetivo, ¿no? Resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su re, eh, repartición. En efecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que el, el terreno más, digamos, que, que más les interesaba eh, a, a todas las potencias era el terreno africano. ¿Por qué? Porque había una mano de obra muy barata que servía para, las, para el modelo del terrorismo y, e igualmente para el modelo fordista. Entonces, eh, lo que se ve en la conferencia de Berlín del año 84 al año 85 es la repartición de los territorios africanos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque la idea era homogenizar la situación, ¿no? O sea, en África se perdía mano de obra, mercado, materia prima, todo lo que, todo lo que una potencia necesitaría para tumbarse a otra. Entonces, el gran problema fue, el gran problema fue que en esta conferencia de Berlín Mira cómo se ha repartido África. Se ha repartido desproporcionalmente. ¿Quién tiene más territorios en África? Reino Unido. Ah, ¿te acuerdas lo que te dije de Reino Unido? Reino Unido son todas las islas, que son uno solo, ¿no es cierto? En ellas puedes encontrar Escocia, puedes encontrar a Inglaterra y este, a Gran Bretaña, ¿no es cierto? Ya, ahora, Reino Unido, Reino Unido va a tener territorios en Sudán, Egipto, ¿no? En Sudáfrica, que esa Sudáfrica luego va a ser este, va a ser un punto bien importante para la descolonización de Asia y África, ¿no? Nigeria, 
¿ya? territorios va muy amplios. Ellos, los, los de Reino Unido y los franceses, van a ser los que más ganen ahí. Los alemanes casi no ganan nada. Te digo que ganan, pero un pedacito. Tienen solamente tres pedazos. El más importante de todos es Camerún, ¿no? Porque si bien es cierto, ganan este, al África, eh, al África, digamos que a la, a la parte sudafricana del sur, chiquitito, es como si fuera un departamento pequeñito, eh, lo que digamos que el territorio que más les sirve es el territorio de Camerún. Pero prácticamente colonias Alemania no tienen en, Francia, eh, en, en África. Las que tienen colonias en África, eh, las grandes colonias son Francia y Reino Unido, ¿cierto? Portugal queda por lo bajo, España también solamente tiene este Río de Oro y por ahí arriba un poquito, ¿no? En Marruecos, nada más. Entonces, ¿cómo queda el, cómo queda el cuadro? El cuadro después de la repartición queda eh, con territorios de coronas bastante bien nutridas, como la de Inglaterra, ¿no? La corona inglesa. Profesora, ¿por qué no le decimos corona de Reino Unido? Porque la, la corona, o sea, de la dinastía es inglesa, ¿no? Está la corona de Victoria, de la reina Victoria, ¿no? Que tiene, que tiene colonias en, a, en la India, Egipto, Sudáfrica, ¿no? Canadá y Australia. En los, en los cuatro continentes mencionados tienen, este, tienen colonias. Y luego... Francia la sigue de muy, de ser, muy de cerca con sus colonias en Indochina, Argelia, la Guyana y Nueva Caledonia en Oceanía y también Alemania. Uy, pero Alemania casi no tiene nada. Tiene en África, nomás tiene Camerún y en Oceanía y las Islas Marianas. O sea, no tiene nada, ¿no? En esa repartición, ¿no? Viene el problema y el problema es eh, que Francia se ha metido, o sea, Inglaterra ya ni tocarlo, porque Inglaterra tenía demasiados territorios. Ahora, al que hay que hacerle el chongo, la pelea, es a Francia, porque Francia eh, tiene problem ha tenido problemas antiguos también con, con Alemania, y ahora, en el gobierno del canciller, Otto von der Bismarck, ¿no? Eh, lo que no se llamaba Alemania, sino, eh, sino Prusia, ¿no? Eh, Prusia ah, va, ah, eh, va a ser, digamos, la que, la que lidere, ¿no? La que lidere el, la conferencia de Berlín, pero se ve traicionada por Francia, porque Francia ah, tiene, me, o sea, ya saquemos del, del, del medio de Inglaterra. Inglaterra no le puede reclamar nada porque le mete un cocacho y le hace volar. ¿Ya? A Francia. Francia que ha tenido problemas antes con Inglaterra, y a, que son vecinas además. Y además de eso, tiene más colonias que ella, va a ser el punto, digamos, de desfogue de, de Alemania. Contigo me voy a agarrar. Tú te has llevado más colonias que a mí me pertenecían. Y es por eso que va a comenzar una, un enfrentamiento. Y este enfrentamiento va a llevar a Otto von de Bismarck y Napoleón III a pelear en la guerra franco-prusiana. Porque van a pelear por colonias. ¿Quién va a ganar en estas peleas? Al final, en la batalla de Sedan, el que va a terminar ganando es Otto von de Bismarck y eliminando el poder de los franceses. ¿No? Ahora bien, eh, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que, bueno, Otto von der Bismarck ha ganado este, algunos territorios que van a ser cruciales para la Primera Guerra Mundial, como Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena van a ser dos colonias que, eh, que, que digamos, van a ser como los estandartes ¿no? de los prusianos. Ahora bien, esta división de, de, de África va a acelerar los problemas entre, la, entre las potencias, porque eh, la idea es siempre pues, ganar algo de territorio, ¿no? ganar, 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 pero ahora ya hemos visto que el mundo ya se ha dividido, esa división del mundo se va a cristalizar en la Primera Guerra Mundial del año 14 al año 19. Eh, en cuanto a la definición, la Primera Guerra Mundial es el gran conflicto, también le llaman la Gran Guerra, ¿Ya? Es el, el primer gran conflicto entre países europeos por el control de las colonias y mercados. El, la conferencia de Berlín no, no arregló el problema, no arregló el problema de la, de la repartición, más bien lo agravó. Como te digo, hay algunas que recibieron un montón y otras que no recibieron nada. Entonces, ese, esa, esa rivalidad que va a crear esto, ¿no? Va a, se va a ver reflejada en la Primera Guerra Mundial, sobre todo por parte de Alemania. Alemania dijo, ¿qué? O sea, Oh, aguanta, aguanta. O sea, yo, yo organizo la conferencia de Berlín, 
¿no? Para que sanamente nos repartamos todos y ustedes me vienen con eso y encima me dan esa porquería de Camerún. O sea, a mí en África no me toca nada. ¿Sabes qué? Está bien, está bien, ya. Ustedes se si quieren quedar con todo, quédense con todo por el momento. Porque yo, Alemania, soy tan poderosa, ustedes no lo saben, en, en el aspecto de las armas, soy tan poderosa, mi convertidor Besener lo dice, no, soy tan poderosa que tengo muchas armas, muchas armas que no les he enseñado a ustedes, pero que en un abrir y cerrar de ojos los puedo destruir. Entonces, Alemania decide, digamos, recuperar todos los territorios que no le fueron dados en la conferencia de Berlín, y es por eso que Alemania, para ser la gran dominante de la, del mundo, decide comenzar la Primera Guerra Mundial. Sí, es la que da el primer paso, ella es la que organiza todo, y ella consideraba, Alemania consideraba que con todo lo de las armas que tenía, pues iba a ser muy fácil ganar la Primera Guerra Mundial. Eso no iba a durar ni, ni dos semanas, así estaba planificado. Lo que tenía en cuenta era que también las demás, eh, las demás coronas se iban a poner las pilas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un mapa, ¿no?, de las alianzas eh, que se hicieron para la Primera Guerra Mundial, porque Alemania se vino con todo, ¿eh? pero se hicieron alianzas para evitar el avance alemán en, la, en Europa, ¿no? Y ahí está el mapita, mira, ¿quiénes son? Son dos bloques militares, está el bloque de la Triple Alianza donde está Alemania, su, patria, su pata Austria-Hungría, Italia, Bulgaria y el Imperio Otomano. O sea, si tú te das cuenta y somos sinceros, Alemania está sola, ¿no? Porque le toca a quién? Su pata Austria-Hungría, Italia, bueno, Italia puede ser, ¿no? Pero Bulgaria, el Imperio Otomano, o sea, no hay nada, ¿no? Pero en, las, en, la segu, en el otro bloque, ¿no? Encuentras a triple endente, y es, mira, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, después Italia se va a pasar por este bando, ¿no? Italia en 1915 y Estados Unidos. Dime si en estos bloques que tú estás viendo acá, no te das cuenta que Alemania se está peleando versus el resto del mundo. A ver, déjame saber en el chat. Así como está conformado. ¿Qué parece? Que Alemania se está peleando con el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Claro, Carla dice, prácticamente está sola. Guido dice, es un hecho. ¿No? Ahí Nikita dice, se, o sea, está, o sea, valientes amigos se consiguieron, se consiguió, ¿no? Lisa dice, ya fue, ya, ya fue, va a perder. ¿Saben qué? Alemania tenía mucho, tenía mucha fe, entre comillas, tenía mucha fe en Alemania contra las potencias, dice Nikita. Este, Alemania tenía mucha fe en la tecnología que había desarrollado, porque la Segunda Guerra Mundial había generado para ellos una, un desarrollo tanto en la, en la farmacéutica como la, en la industria del acero. Entonces, eso le permitió tener armas y al mismo tiempo tener este, vacunas, tener todo lo que se necesita para poder, para evitar perder a una población. Ahora, ahora más que nunca tú sabes y te das cuenta y entiendes que para mantener una población no hace falta solamente el, el dinero ni el trabajo, hace falta sobre todo un desarrollo de la industria farmacéutica. Y Alemania lo tenía. Y consideró que eso era fácil. Esto, mira, puede ser un montón, pero yo tengo las grandes armas, armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, eh, los alemanes dijeron, ahí, ahí toque nomás, un, este, un fururufa, ahí ya estamos ya, ¿no? Pero no, no, no le ligó, no le ligó porque hubieron, hubo un quiebre, ¿y sabes cuál fue su quiebre? Eh, no fue la guerra, eh, la guerra en sí, pero sí fue, eh, sí fue una parte de la guerra que fue la guerra de trincheras, Alemania no contó con que, esa, con que ese pedazo de la guerra iba a demorar tanto tiempo y le iba a desgastar tanto. Y, por supuesto, la intervención de Estados Unidos, ¿no? Que fue un golpe mortal, digamos prácticamente como, como una traición para Alemania, ¿no? Claro, el telegrama Zimmerman, ¿no? El telegrama Zimmerman que también tuvo gran, gran influencia en la, en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la decisión, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero la decisión de ganar la guerra no es tanto eh, las bombas atómicas, ¿no? Sino es eh, la, la conformación de los ejércitos y los ataques. 
ahí vamos a ver que es más estrategia. Acá no vamos a ver tanto eso, pero en la Segunda Guerra Mundial prepárense para una clase de estrategia militar, porque allí sí vamos a ver que es la movilidad de los ejércitos la que permite la, la, la victoria, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles son las causas para la, la Primera Guerra Mundial? Bueno, la pugna entre las potencias industriales, como te lo decía, el imperialismo había creado entre ellos una rivalidad que eh, iba más allá de simplemente poder vender algo, era que si tú te convertías en el gran industrial del mundo y te convertías en un imperio imparable, entonces tú ibas a absorber a los demás y por eso estaban en pugnas industriales. ¿Quién era mejor? ¿Quién tenía más mano de obra, más mercado, más materia prima? Ese ganaría el mundo, ¿no? Esa es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que es una consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. El problema balcánico. Tú sabes que en la zona de los Balcanes, ¿no? En la zona de los Balcanes, tenemos, aquí está, esta zona de los Balcanes, ¿no? Acá está, esto de acá. Voy a ponerlo en rojito. En esa zona, ya, en esa zona, eh, toda esta zona es una zona petrolera, ¿ya? Esa zona, ¿por qué sería importante? Todo el mundo quería hacerse de esta zona. Rusia apoyaba, este, apoyaba en los enfrentamientos internos y lo mismo Alemania. ¿Por qué lo hacían? Porque eh, todos estaban buscando el petróleo que en esa zona en esa no existía, ¿no? ¿Para qué? Para, porque el petróleo era el elemento que movía las máquinas, y las máquinas movían la industria, y la industria era lo que estaban pugnándose, pues, las potencias. Eh, por otro lado, también, vamos a seguir avanzando. Nos va el tiempo. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Ya? Por otro lado, también, eh, existe un detonante, ¿no? Que es, algunos eh, hablan de un pretexto. El detonante es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero eh, al, la, de la corona austrohúngara, ¿no? Austrohúngara. Eh, este eh, magnicidio de Sarajevo, ¿no? Por problemas balcánicos, hizo que eh, la, la, guerra, la guerra iniciara, ¿no? Pero no fue la causa, sino fue el detonante de la guerra. Ahora, Profesora, ¿pero cómo llegan las potencias a esta Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se han preparado? Se han preparado a través de la famosa Paz Armada de 1871 a 1914. Esta Paz Armada ¿no? es un periodo de calma, de tranquilidad. En lo que se conoce como, eh, de, de, este, de 1871 a 1914, este periodo era un periodo donde no habían guerras en Europa. No estaban peleando por el mercado, por la mano de obra, por la materia prima. No, estaban concentrados en desarrollar sus industrias independientemente. Pero eh, fue aprovechado este momento tanto por Estados Unidos como por Alemania para poder vender armas. Alemania y Estados Unidos antes de la, antes de la Primera Guerra Mundial vendieron muchas armas, profe, pero ¿cómo pueden vender si ellos van a usar esas armas también? ¿no? Los alemanes van a usar esas armas para la Primera Guerra Mundial. Bueno, la idea era hacer dinero, capital. ¿De qué te sirve tener las, las armas si no tienes la posibilidad logística de alimentación, traslado para tus ejércitos? Entonces Alemania decidió vender, 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 vender armas a estas, eh, a estas coronas como la inglesa o la francesa, que luego van a ser sus enemigas. Eh, que tenían dinero, o sea, ¿a quién más le puedo vender? ¿Sabes qué? Inglaterra, Francia, ustedes que tienen un montón de cositas, no vaya a ser que vaya a venir un galifardo, un malcriado, y vaya a querer este, vaya a querer atacarlas, así que mejor estar prevenido, ¿sí o no? Acá te voy a vender un fierrito que te va a ayudar para evitar que te ataquen, y si te atacan, tú respondes. Entonces, bueno, en ese momento de la paz armada, ¿no es cierto? Es un momento en donde todo el mundo compra armas, pero no hay guerra. Profesora, ¿y con qué plata la compran? Con la plata de la Belle que Poc. O sea, ¿No es cierto? La Belle de Poc es un periodo en donde hay mucha bonanza económica en Europa, en los años 1869, 70, hay mucha plata por lo que te digo de la segunda revolución industrial. Entonces, esa plata embe se embellece los jardines, con esa plata se embellece las ciudades, Europa se convierte en la majestuosa Europa que tú conoces ahora, porque antes de la Belle de Poc, Europa sí tenía algunos, ¿no? algunos elementos del renacimiento, del humanismo, de la edad media, pero no se, no se había convertido en lo, fine, en lo fina y refinada que es ahora, ¿no? Entonces, en ese momento aprovecha Estados Unidos, Alemania, en vender armas. Esas armas no se van a utilizar en ese momento, por eso se llama la paz armada, y luego van a venir recién las acciones militares, ¿no? Recién eh, las acciones armadas comienzan con la guerra de momentos iniciales, en eh, ay, ay, la guerra de momentos iniciales. Eh, ¿Y cómo se, es esto? Aparecen dos frentes. Voy a ponerlo por acá, voy a poner el mapa y te voy a explicar, ¿ok? Rapidito nomás, porque no se nos vaya el tiempo. A ver cómo vamos, ya. 
Listo. Aquí, a ver, aquí vamos a dividir en dos. De Alemania hacia el lado derecho de nuestra pantalla es el frente, vamos a ponerlo acá, es el frente oriental. Y de Alemania hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla es el frente, vamos a ver acá, Uy. es el frente occidental. Es decir, todos los países que están de este lado, del lado, de, del, del lado izquierdo de la pantalla, son aquellos que eh, van, a, van a pelear con Alemania en ese frente y todos los que están del otro lado, es decir, Rusia básicamente, son los que van a pelear en el frente oriental. Entonces, dividido esto, vamos a ir ahora aquí. Dice, en el frente occidental son Bélgica y Francia las que van a pelear con eh, Alemania. Mira, acá está Alemania, acá está Alemania. ¿Y qué va a hacer? En una guerra relámpago, en una guerra rápida, Alemania va a invadir Bélgica. Bélgica era un territorio neutral. Ellos no querían participar en la guerra. Si te das cuenta, no está en ninguno de los frentes. Ellos quedaban neutrales. Pero Alemania quería entrar a Francia. No podía entrar directamente. Tenía que pasar por Bélgica. Porque esa zona que tú ves acá de frontera era una forma, una, eh, era una, eh, una frontera bastante bien cuidada. Entonces, buscaron entrar por Bélgica y luego de Bélgica entrar a Francia. Entonces, Alemania... Toma Bélgica, toma parte de Francia y Francia pide ayuda a Gran Bretaña. Gran Bretaña interviene y se paraliza, ¿no? O sea, se detiene el avance de los alemanes en el frente occidental, ¿no? ¿Qué significa esto, profe? Que cuando interviene Gran Bretaña, eh, Alemania quiere seguir avanzando y no puede. Por eso es que hablamos de una derrota ale de Alemania en la batalla de Marné, ¿no? Porque es el ejército inglés el que va a apoyar a Bélgica y a Francia, ¿no es cierto? Entonces, como ya vio Alemania que por ahí no puede entrar porque está muy peligroso, es por eso que cambia el, el, la mirada. Ya no va a pelear para el occidente, sino ahora va a pelear para el oriente. Eso significa también que va a dividir sus ejércitos. Porque no es que, ah, ya perdí y voy a sacar a mi ejército. No, tiene que dejar un pedazo de ejército ahí y el otro pedazo en eh, llevárselo al, al oriente. El gran problema es que Alemania no tiene un, un gran ejército, porque recuerda que la mayor parte de los ejércitos están conformados por los colonos, pero Alemania solo tiene Camerún, mientras que Inglaterra eh, y Francia tienen pues a, a un montón, ¿no? Está la India, hay un montón que tienen. Entonces, eh, gran problema para Alemania, pero va a ir hacia el frente oriental y va, re, y va a vencer a Rusia en Lagos Masurianos y Tandenberg. Entonces, si vamos al mapa acá, Alemania ha ocupado parte de Francia, Bélgica también ha ocupado ahora parte de qué cosa? Parte de Francia, de Rusia, disculpen. Oye, oye, parte de Rusia. Mira, Alemania va ganando la Primera Guerra Mundial contra viento y marea, ¿no es cierto? Ahora bien. Eh, también en ese momento es donde Alemania, eh, donde Rusia decide retirarse de la Primera Guerra Mundial por problemas internos, ya sabes tú, porque estalla la Revolución Rusa y se firma el Tratado de Bresley Tox en el 17, pero se ejecuta en el 18, ¿no? Entonces, toma un respiro Alemania, pero hay otro problema, ¿no? Eh, en el Frente Occidental, volvemos nuevamente al Frente Occidental, acá está el mapita, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo, acá está Alemania. Ay, mal. Ay. Acá está Alemania y ya. Ahí está Alemania, ¿no es cierto? Entonces, Alemania ya tiene dominada Bélgica y tiene dominada parte de Francia, pero ha sido neutralizado por el Reino Unido. Entonces, esa parte que le falta de Francia ellos la quieren dominar. Por eso es que en el mapita vemos que Alemania ataca, este, ataca en la segunda batalla de Somné a Francia. ¿Ya? Eh, entonces, eh, esto va a mantenerse, pero hay algo que Alemania lo va, a, lo va a descuadrar, y es que Alemania, ¿no es cierto?, Alemania va a ser neutralizado por la guerra de trincheras de 1915. Los franceses decidieron hacer trincheras, o sea, hacer huecos grandes de dos metros por seis, 
sea, 6 de profundidad por 2 de ancho y meterse ahí adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Que los alemanes querían una guerra rápida, pero si tú tienes a tu contrincante en un hueco metido, ¿cómo es posible que tú este, lo ataques? Si tú lo atacas y él sale y no te das cuenta, te dispara y te mata. Y si tú haces lo mismo, también tienes la posibilidad de morir. Ahora, la, la mayor parte de, digamos que... La peor parte se la llevaría a Alemania, porque si a Alemania le matan uno, ya le desarman el ejército. Mientras que en el caso de Inglaterra y Francia, que están juntos y que tienen muchas colonias, pues lo que les sobra son soldados. Entonces ahí Alemania se detiene mucho tiempo en el año 15 y es por eso que también va a debilitarse económica y militarmente, ya que muchos de sus soldados en trincheras, del lado de los alemanes, van a sufrir de enfermedades como por ejemplo la pediculosis, que va a generar pediculosis en una enfermedad por infección de piojos y van a sufrir... Eh, van a sufrir muchas bajas, ¿no? Infecciones generalizadas, etcétera, que no van a poder ser controladas por su industria farmacéutica y van a, va a morir mucha gente. Eh, se lleva a cabo la batalla de Verdún y la batalla de Somne, como lo ves en esta imagen, ¿no? Eh, donde Inglaterra y Francia no pudieron derrotar a Alemania, Alemania sigue avanzando, está imparable, está imparable, hasta que se le ocurre la genial idea, Alemania decía, aguanta, esta guerra de trincheras es demasiado cara y demasiado ardua para que estas dos desgraciadas de Francia y, y, a, y e Inglaterra sigan en la guerra. ¿Qué está pasando? Si yo estoy ganando, ¿por qué siguen acá? ¿Por qué no han caído? Ya, ya, lo del ejército te lo puedo entender, pero la plata, ¿de dónde sale? Bueno, venía de Estados Unidos. Y lo sabían perfectamente los alemanes. Entonces, ¿no? Eh, Alemania empieza una guerra submarina en contra de Estados Unidos porque eh, a través de a través de sus contactos alemanes se había enterado que Estados Unidos daba dinero y además los, los barcos que llegaban al Reino Unido llegaban con armas, armas que estaban fabricadas en la industria norteamericana. Entonces los alemanes decidieron utilizar su famoso bloqueo submarino, ¿no es cierto?, y mandar sus submarinos con torpedos y bajarse, a hacer explotar en medio del mar a todas las embarcaciones norteamericanas. Esto es, bueno, la más importante, bueno, fue el hundimiento de Lusitania del año 15 y eh, Alemania entonces así le declaraba la guerra a los Estados Unidos y los Estados Unidos lo toma de pretexto para entrar a la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba dividido, tenía ejércitos en Somné, tenía ejércitos en Verdún, tenía ejércitos en Tannenberg, estaba muy debilitada, había pasado mucho tiempo, ya no podía más, Estados Unidos entra con capital fresco, con gente fresca y finalmente ha comenzado el final de los alemanes. Después de haber prácticamente ganado la Primera Guerra Mundial, imagínate cómo odian los alemanes a los gringos, ¿no? Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial y con esto eh, a, comienza la guerra de momentos finales en donde eh, Rusia por fin sale definitivamente de la guerra, ¿no? Firme el Tratado de Detox y Estados Unidos compensa la salida de Rusia y favorece a los aliados. Ahí se acabó Alemania, se acabó. Porque eh, con la, el apoyo norteamericano, Alemania va a, ser, eh, va a ser derrotada en la segunda batalla de Marné y con eso se va a dar el armisticio de Compagene. El armisticio de Compagene es un alto al fuego, no es el final de la guerra. Son seis meses que lo separa del final de la guerra. Con esto solamente estamos hablando del de alto al fuego en donde Alemania se rinde, ¿no? se rinde ante el poder norteamericano y se firma el Tratado de Versalles, un tratado lesivo en donde Alemania reconoce su derrota pierde sus colonias, entre ellas dos importantes, tres, Camerún, ¿no es cierto?, otras dos que había ganado en la guerra franco-prusiana, ¿te acuerdas cuáles eran? Ya vamos terminando, ¿te acuerdas cuáles eran? Pierde Alsacia y Lorena, perfecto, muchachos. Eh, Alemania decía, por favor, Francia, por favor, ya, déjame, por favor, no me quites las únicas dos cosas que tengo, cállate. Cuando yo te pedí, por favor, que no me quitaras a Alsacia y Lorena, que eran el símbolo de mi nacionalismo, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hizo Otto von der Bismarck? ¿Qué hizo contra Napoleón III? ¿No se los quitó? Ya, ahora yo también te los voy a quitar, ¿no? Y ahí, pues, eh, vemos el desenlace, ¿no? Ahora, por otro lado, también es, eh, Alemania debió pagar, ¿no? Debió pagar la indemnización por la pérdida de la guerra, ¿no? y redujo sus fuerzas militares a 100.000 hombres. Hubo un desarme militar, un desarme económico, una gran crisis económica para los alemanes después de la guerra, y es por eso que nacen los movimientos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles, que era un tratado lesivo para ellos, ¿no es cierto? Finalmente, en consecuencia, 20 millones de fallecidos para la Primera Guerra Mundial, 
la desintegración de los imperios amigos de los alemanes, los, los, el imperio austrohúngaro y, los, y el turco otomano. Por otro lado también se desintegra el imperio ruso, pero no por la guerra, sino por la revolución rusa, que después vamos a ver, y se crean nuevos estados en Europa como Finlandia, Letonia, Estonia, entre otros, y se crea la Sociedad de Naciones, que era una institución que buscaba velar por la paz mundial que lideraba Estados Unidos. Sí, claro, por la paz mundial. Eso lo vamos a ver en una siguiente, en una siguiente clase, ¿ok? Así que, muchachos, como siempre, hasta aquí ha llegado eh, el, día, el día de hoy mi clase. Voy a darles rapidito, nos hemos pasado un poquito, unos dos minutitos, pero eh, les voy a dar las claves ya de las, de, de las preguntas, ¿ya? Ay. ¿Ya? Les voy a dar las claves. B y C. B y 5, C. Bueno, muchachos, no siendo más, no siendo más, eh, nos vemos la próxima semana. No se olvides, en una nueva aventura se pone candente, llega la Segunda Guerra Mundial, las estrategias militares. No te pierdas los siguientes capítulos y nos vemos, nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Chao, chao. Ya sabes, ya sabes todo con mascarilla, no salgas a la calle si no lo necesitas. Bien, bien, nos vemos. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao. Listo.